Karibu kuanza simulizi yetu inayoitwa Nilifunga ndoa na baba yangu. Na mshenga ni kaka yangu. Ni simulizi ni kali sana na imeandikwa na mkali Jogopoli. Na mimi Elnaid Fantastic hapa hapa simulizi mix entertainment. Tukianza simulizi yetu. Jamani, acheni tu kwenye hii dunia kama kila mtu angelikuwa ana tasiri yake ambayo ya wale watu tuliokulia katika maisha na mateso. Jamani, watu wangesema moja kwa moja wimbo wa dunia au na huruma. Yaani eti uwe wimbo namba moja kwenye huu ulimwengu. Hiyo ni kwa maana tu watu wamepitia mengi sana katika dunia. Yaani kwa nini nasema hivyo? Basi tuianze story yetu yenye kuniumiza zaidi mimi. Kwa jina mimi naitwa Happy. Na kabla sijazaliwa na mama yangu aliteseka sana kwa sababu mimi kwa tumboni. Na kwa nini mama yangu aliteseka? Kwa sababu alibeba mimba ambayo mimba ndio mimi hapa. Kwanza mama yangu aliteseka sana akiwa anaishi na mama wa Kambo. Yaani mama yake alipofariki, basi mama yangu akiwa bado hajajichanganya kujua ili ni baya au zuri, basi akawa anaishi na mama wa Kambo. Baba yake mama alikuwa anampenda sana mkewe. Kiasi ambacho aoni mateso anayoyapitia mama kwenye maisha ya mateso. Mama wa kumlilia Amoni. Ana teso na njaa. Anakula mlo mmoja kama mbwa. Na tena mbwa mwenyewe ni wa kimaskini akila leo jioni mpaka kesho jioni. Mateso ya mama yalipelekea kudanganyika. Na tena kwa pesa zaidi kutoka na mfanyakazi wa barabara ya kampuni ya Konoike. Alitembea na mama ili ampe pesa. Iweze kumsaidia kwenye matumizi madogo madogo kumbe ndo mimi na shobo zangu naingia kwenye tumbo la mama yangu. Naenda kumongeza machungu kwenye maisha yake jamani mimi na shobo. Mana mama alikuwa anataka kujistiri mimi nimefichua kitendo. Alichokuwa nakifanya kwa siri kwa sababu duniani ukimuona mwanamke mjamzito ujue kilianza kile kitendo. Alafu ndio ikaja mimba. Sasa mama alipogundulika kwamba ana mimba, yani kanibeba mimi tumboni. Ikawa ndio tiketi yake ya kufukuzwa nyumbani na baba yake mzazi. Pasipo baba yake kufikiria kwamba mama ana nini. Mama yake mama kufikia anachochea moto kwenye ule ufukuzwaji wa mama. Yaani anasema aondoke hapa haiwezekani. Haiwezekani kwamba atutia aibu mume wangu. Tafadhali aondoke. Haiwezekani. Yaani ashibu mumu mpaka kavuna nguo huko. Hapana. Hapana wewe ni malaya karifi kwa mama yake mzazi. Aondoke hapa. Neno lilinuma sana mama yangu kwambiwa kwamba ni malaya. Na tena karithi kwa mama yake mzazi. Akiangalia mama kuwa kwamba mama yake mzazi kashakufa yani alilia kweli. Baba yake alichukua begi la nguo za mama. Alafu akamwambia embo twende huku. Mama anaumia ni kwa nini anawaza? Ni kwa nini alirubunika na akaweza kutoa penzi sasa mapenzi? Aliyo yatoa ndo chanzo cha mateso yote kwenye maisha yake. Wakati baba yake anamwambia mama twende huku. Ndipo mama yake wa kufikia, yani mama alimweta mumewe kwanza ndani. Mama akawaza. Inawezekana yule mama wa kufikia huruma imemjia kidogo. Anaenda kumwambia baba unamfukuza mtoto watu sasa tendo wapi? Kumbe mama alikuwa anawaza mawazo ambayo hayapo kabisa kichwani mwangu. Na kuwepo kabisa kichwani mama mama yangu. Kweli mama wa Kambo ni wa Kambo tu. Mama wa Kambo akamuliza baba yake mama, "Unataka kumpeleka wapi?" Baba yake mama akasema, "Nataka nimpeleke makaburini. Nikamweke kwenye kaburi la mama yake, pale itakuwa kama fundisho." Ili kama Alimfundisha mwanawe kurukia mpini mapema. Amke makaburini, ampe njia ya maisha mwanawe. Mimi siwezi kulelea mara mbili mbili. 
ni mle yeye ni jenile na mimba yake hapana hilo ni jukumu alafu jukumu zito kabisa siwezi kulea jukuu haramu sitaki ujinga mimi huo mama yule wa kufikia mama akamwambia mume wangu umewaza jambo zuri sana ila sio saa hizo mpeleke macho ya watu ni mengi sana alafu hapa kuna nguo nyingi sana za kufua kwanza saa hizi afue nguo zote kazi zote amalize hapa nyumbani alafu usiku wa satano usiku kabisa basi tunaenda kumpeleka kule kimya kimya na tena akiwa na nyororo yetu tunaenda kumfunga nayo kwenye msalaba wa mama yake ili tu mama yake akiweza kusikia uchungu basi aje fasta kumwambia mwanawe wewe umekosea na kija mama yake huyu wepi asiweze kumkimbia kwa sababu tushamfunga nyororo utasema hapo mume wangu unasemaje niambie basi mume wangu kipenzi umeonaje ile wazo langu baba yake mama akasema aipingwi kamwanzisha kazi sasa hivi na usimpe chakula ili mama yake akitoka kaburini akamtafutie chakula maskini mama yangu akapewa sasa nguo zote za ndani afue ziwe safi ili mradi afue tu iwe chafu ili mradi afue mama yangu mama yangu alizanika pewa adhabu tu na tena mambo yatakuwa yamekwisha kumbe alikuwa anavutiwa muda ufike akafanyiwe kitendo cha kinyama zaidi mama alifua nguo zote akiwa na njaa yake awezi kwamba chakula kwa sababu kashazoea kula mlo mmoja kwa siku na tena ni jioni tu yeye akazani jioni atakula akashangaa jioni ndio anaambiwa apige choo deki na afanye usafi nyumba nzima mama anafanya moyoni anajua kwamba akimaliza anakula analala sasa baba yake akamwambia wewe kaoge ubadilishe nguo nimekuletea mama anaenda kuoga kwa furaha anaona amani imerudi na kama alivyokuwa na marehemu mama yake mzazi Baba yake ndio alikuwa na tabia kumnunulia nguo sasa hivi mpaka mkewe aichoke nguo. Basi ndio mama yangu apewe. Mpaka kanga mama ajawahi kuvaa kanga mpya tokea mama yake afariki. Sasa mama akaweza kushangaa tena. Anatoa macho aswa anapoambiwa na baba yake. Aya, vaa nguo hii hapa. Mama anaona aibu itakuwa hajavaa nguo mbele ya baba yake mzazi. Wakati mama anashangaa, alikuwa anatoka kuoga yupo na tenge tu moja. Na ikiwa na nguo ya ndani ipo kwenye kopo. Mama wa kufikia, akalivuta lile tenge akawa mtupu mbele ya baba yake mzazi. Mama wa kufikia akasema, na tena alizungumza maneno ya kuchoma sana moyo wa mama yangu. Anamwambia kwamba Wewe ungekuwa na aibu ungevua hiyo ya ndani kwa mwanaume na ukapewa mimba au ndo unajifanya una nizamu ya kumzuga mwalimu angali kibompoli chako chenye kibaya tazama nyole kibao hakina hata mvuto Hebu shika nguo ivae ficha cho kibompoli chako Kisije kunifanya mimi nikatapika bure mimi Mama alichukua nguo kwa haraka Nia yake ajifunike japo kaonekana kibompoli na baba yake mzazi. Mama na shangango yenyewe ni sanda ile aliyopewa. Mama ajui kitu kijacho. Aliweza kujifunga begani ile sanda. Lakini fikra zake zilimfunga kabisa asitambui kitakachoenda kutokea hapo mbele. Ndani ajavaa kitu unaambiwa ingia kwenye gari twende huko. Mama anaingia kwenye gari kumbe anapeleka makaburini. Yaani kwenye kaburi la mama yake mzazi. Mama anafika makaburini anapigwa nyororo shingoni. Alafu anaunganishwa na msalaba wa mama yake. Nyororo inapigwa kufudi alafu baba yake anasema, "Akija mama yako mwambie funguo ataikuta kwenye begi la nguo zako. Aje chukua na nguo zako mkaishote." Mama yangu alilia sana. Akamwambia baba yake kwa huruma. Na shingo akiwa ameweka pembeni labda atamona huruma. Anasema, "Baba, mimi ni mwanao ninaomba unisamehe. Hapa sio sehemu nzuri ya kunifunga mimi. Nani ataza kunisaidia mimi? Angalia juu baba yangu. 
Mvua inataka kunyesha baba na kuomba sana. Tafadhali baba. <laughs> baba yake akasema maneno. Na tena akamwambia unapaswa kusema na mama yako. Ikiwa sisi tushaondoka hapa. Wewe hujawahi kusikia usemi kimwili atupo na wewe ila malizia mwenyewe. Sasa mama yako anakuona atakuja kukusaidia. Umenelewa? Baba yake na mama yake wakufikia. Wakaondoka wakamwacha mama peke yake makaburini. Oyo mama yake wakufikia anamuomba mumewe yani baba yake aweze kumshika mkono anaogopa mazingira yale ila wazi kwamba aliyemwacha ni mtu aina gani na vile vile wamemfunga na nyororo wakaweza kumwacha wamondoka mama yuko peke yake ya majira saa sita usiku pakiwa makaburini nani atamwokoa mama mama alianza kulia kwa kufumba macho ili asione ile msalaba inamtisha kwenye moyo Mama ajui msaada atatoa wapi. Na ukiangalia wingu zito kabisa linanyesha dalili ya mvua, basi mama yangu analia. Kilio chake hakuna aliyeweza kukisikia pale. Ni uwanja wa wafu. Sio sokoni useme kwamba atakuja mtu kulizia unalilia nini. Ile umwambie ni nini ambacho kinakuliza. Mama anaona awezi kupata msaada. Aliamua kumlilia Mungu. Sasa ndio msaada pekee uliobaki kwenye maisha yake pale pale makaburini. Na ukiangalia ni nyakati za usiku majira saa sita usiku. Na huku ukimwangalia mama yangu amevalishwa sanda na amefungwa mnyororo. Sasa kwa nguvu za Mungu na kikubwa sana Mwenyezi Mungu anaweza akamtumia mtu yeyote yule. Na wewe hata usitarajie akawa ndo msaada wako katika maisha yako. Atakiwa mchawi ndio ameongozwa kupitia uchawi wake huo. Haje akukumbue wewe. Sasa bwana kuna bibi mmoja mganga alienda makaburini usiku huo. Na viongozi wa timu ya mpira kubwa sana hapa nchini, lakini sio zile mbili ambazo unazijua wewe zile pinzani. Ila ipo kwenye ligi kuu iliyopanda na ilisumbua sana lakini sasa hivi ni ya kawaida tu. Lakini bado ipo ligi kuu. Sitaki kuitaja kwa jina na ndio maana Sikusema nipo mkoa gani kwa sababu ni timu ya mkoani. Sasa walikuja kufunga majina ya wachezaji kwenye makabuli ambayo wanahitaji kucheza nayo hiyo mechi. Kwanza waliona ile gari ya baba yake mama. Sasa na wao walijificha kwa sababu ya masharti ya ile dawa ni kwamba wasiweze kuonekana na ndipo wapinzani wao hawataliona goli. Sasa wanaingia mbele wanamuona mama analia amefungwa na mnyororo. Yule bibi akasema, yule si mchawi. Sema wale waliokuja na gari wamekuja kumweka huyu inawezekana alikuwa anatembea na mume wa mtu. Sasa mke wake katoa pesa mtu huyu ajiafunga makaburini ili akili tu iweze kumkaa sawa. Hebu tuende tukamsaidie jamani. Yani bibi ametengeneza story ya muonekano wa mama. Pale pale alipomuona na ndivyo tulivyo baza wa Tanzania wote ni kwamba kutengeneza story ya kupitia muonekano. Mfano, ukipita hata na dada yako kama watu hawamjui basi wanamuita demu wako. Sasa bibi walimsogelea mama kwa bahati nzuri. Kumbe baba yake kufulile alisahau kubana. Sasa bibi akaweza kusema Oyu kama katusaidia vile maana kazi yetu inatakiwa isanda na nilisahau maana hii timu simnaijua mnaocheza nayo ni kubwa na si kubwa kitoto wana kauli yao kwa mkapa atoki mtu sio mtakuwa mmenelewa na sisi tunataka tukwambie kwamba hapa atoki mtu kila mtu anapokwake na kama tuliweza kutoa suluhu na ile timu ambayo zamani ilikuwa inatumika neno watoto wa Eh. Siku hizi wanajiita wananchi. Sasa mwendo ndio ule ule. Najua 
wale goalkeeper wao ndo yule ambaye abadilikage sana. Naanza kumwandika jina lake hapa kwenye sanda inaitwa Tanzania One. Sasa ushirikina ni imani nyingine kabisa yani ya kipeke yao. Yani mama yangu alipo suruali alivaa. Na mtu alibaki na boxer tu. Ili sanda ya mama yangu iwe ya kuandika hayo majina wachezaji. Wakaandika majina yote. Majina mawili ayaandikike kwenye ile sanda. Bibi akasema, "Hawa watu wameaga." Wewe mwangalie huyu mchezaji kama unataka kujua jina lake kabisa. Kuna bisi zile za watoto ndio jina lake zipo kwenye pakti. Basi kuna watu vichwa vyao vigumu wanaweza wasimjue huyo mchezaji basi wale wenyeji wada kabisa pale buguruni kuna mtu ama kuna sehemu wanaita jina lake. Aya, na nyie wa mikoani mkitaka kujua jina lake kwenye jukwaa la kisiasa. Kuna neno linasemwa hivi, kidumu mapinduzi, mtajua nyie. Sasa hiyo alama ya maulizo ndio jina lake. Sasa bibi akasema huyu mchezaji alipokuja Tanzania alikuwa na rasta. Na akaenda kwao ila aliporudi sasa, akarudi bila rasta. Huyu mtu tena si mtu kidogo. Bwana bibi aliweza kufungulia. Sasa na huyu mwenzie anapotoka panajulikana ndio maana wanamuita jina la jeshi huyu anaitwa K-Boy. Na si wa kumchezea kabisa, hawa awasomeki. Sasa mama ndio anaona kwa mara ya kwanza watu wanaloga. Na tena kwa macho yake akiwa anashuhudia. Sasa anaona kwenye kaburi la mama yake mtu anataka avunje nazi juu yake. Mama yangu akasema hapana. Msipige nazi juu ya kaburi la mama yangu, mtamuumiza. Yaani wale walicheka sana na wakaona kweli hakuna kama mama. Mtoto akasikia uchungu kupigwa kaburi la mama yake. Eti kwa kutumia nazi, hapana. Hawakutaka kumuuzi. Walipiga nazi kwenye kaburi lingine na bibi akasota juu ya kaburi. Akasema tundeni ila hii mechi ni sale. Amuweze kushinda kabisa. Wamewatangulia kama walifuatangulia wale wakubwa wenzao. Mama aliona mambo ya ajabu sana kwenye maisha yake. Waliondoka mpaka nyumbani kwa bibi na mama. Sasa mama ndipo akawaambia mkasa mzima. Bibi akasema, "Mjiku wangu, pole sana." Pole sana. Hapo kwenye moyo wako unatamani angekufa baba yako. Angelibaki mama yako. Lakini yote mateso tu uliyoyapata muda wote mchache. Pole, pole mjiku wangu. Ni muda mchache lakini umepitia magumu. Mjiku wangu, binadamu watu wabaya sana. Yaani mama yako akambo atakuwa ajesoma kabisa. Yaani hakiliana. Wanawake wasomi wanapenda watoto. Wanampenda mtoto kufikia na anakuwa kama ndongao yake na anafanya mabaya. Naposema kusoma simaanishi kwamba madarasa. Hapana mjuku wangu. Namaanisha kusoma. Kusoma nyakati na nyakati si hizi za kumtesa mtoto wa mwenzio. Maana jamii inakuona. Na jamii inaweza ikakupa laana kubwa sana. Ogopa laana jamii kwenye maisha yako. Mjuku wangu. Kuna usemi unaosema Ukiona kipofu amewasha tochi sio kwa sababu yeye aone mbele. Anamulika ili umuone usimkanyage. Huu usemi una maana kubwa sana. Sasa naomba ondoa hofu. Ondoa hofu maisha ni mwako. Kuna maisha mazuri yapo, itunze mimba yako. Itunze mjuku wangu. Sasa yule kijana aliyempa mama suruali akamwomba bibi yule kwamba mama ampeleke kwa bibi yake awe anakaa uko ili ampe msaada wa kumtunza bibi yake na yeye mwenyewe mama analia mimba yake huko huko Mama anapata msaada sasa wa kwenda na mimba yake Yaani mimi mzee wa Kerere 
naenda naye kwa huyo bibi mwingine kabisa upande wa baba yake mama sasa wanafika kwao wanakuta begi la mama alipo walishangaa sana kuona begi alipo kumbe vibaka tu walipita nalo na tena wakaisi mauzauza wakawasha gari wakarudi makaburini wanaona mama hayupo sasa wanaenda kuangalia ule msalaba wa mama yani kama umefunjwa ili kunifungulia mimi nyororo waliokuwa wamefunga sasa kumbe bibi yale majina wachezaji aliyoandika kwenye sanda anawapa tena kamati ya ufundi ile ili wakafukia yale majina sasa kamati ikamtuma mtu mmoja ndio kazi yake na tena ndio hizo hizo za kwenda kufukia vitu makaburini. Akachukua jembe yule mtu. Na ile sanda kaiva anaenda kuifukia. Mwambie yule anaenda kufukia ile sanda. Yaani kwamba kuna simu kaangusha pale kwenye kaburi. Kwa hiyo akija afanye aje nayo atampa pesa kidogo. Basi sasa upande wa baba yake mama na mkewe mama wa kufikia ndio wanakubaliana ule msalaba. Wanamuona mtu anakuja mbio amevaa sanda. Sasa walishikana mikono mbona baba yake mama alimwachia mama wa Kambo wa mama. Mkono akaanza yeye kukimbia. Sasa yule mama yake wa Kambo mama alidondoka akazimia pale pale. Yule jamaa anayekuja kufukia sanda Alijua baba yake mama amechukua simu ya pale makaburini. Alioaidiwa ili atapata pesa endapo atairudisha ile simu. Akaanza kumuungia baba yake mama. Sasa baba yake mama anajua kabisa anakimbizwa na mama yake. Yaani mama yake mama yangu. Mkewe aliyekufa akaanza kupaza sauti. Na huku anakimbia mama hepi tafadhali na kuomba nisamee. Na jamaa hata askii ndio kwanza akakunja sanda na tena vizuri akawa anamsogelea yani acha tu. Alimpa kofi moja la kichogo baba yake mama. Hapo hapo akajikwa shahidi la kaburi akadondoka chini. Akawa amezimia huku mwamba akiwa hana hata shida. Alimpiga na akazama mfukoni akachukua simu ya baba yake mama na kamvua suti zile akapiga hesabu hizi ni pesa. Akaenda kwa mama wa Kambo. Wa mama yangu mimi sasa. Alimvua nguo akampelekea moto kwanza. Yeye kazimia kwa hofu. Akabeba na nguo zake akamwacha kama alivyozaliwa. Akaenda pale alipoelekezwa kufukia akafukia sanda ile. Alafu akaona sasa ile simu aliyoelekezwa. Akaiona akupata tabu ya kujua ni ipi kati ya simu ile ya baba yake mama au hii aliyokota jamaa. Aligundua fasta ni simu ya jamaa inachata ya timu ya mkoani hapo ambayo inacheza na timu kubwa kati ya zile mbili za Tanzania. Sasa alienda ghetto akaenda kuweka suti ya baba yake mama na sketi na blouse ya mama yake wakamba wa mama yangu. Sasa jamani asubuhi mtaa ukalipuka. Kuna watu wapo kama walivyozaliwa mwaka burini. Watu kibao wakajazana pale. Sasa wanaamshwa wanakuta watu wamewazunguka halafu wapo kama walivyozaliwa. Sasa yule kijana wa bibi akataka apate sehemu ya kupiga pesa. Anajifanya kupandisha anawaita. Wachawi na ndio chuma ulete wakubwa sokoni. Hawa bibi kaweka mitego makaburini wanapokuja kugawana pesa. Kwa bibi yetu kaweka mitego amenasika. Jamani, jamaa akajisetia mipango yake. Na ya kiganga kabisa kumbe anawakaanga mazima. Wananchi wale walofilisika wakasema pisheni tuawe. Jamani walipigika bahati nzuri difenda iliwahi kuokoa uhai wao kwa kile kipigo kwani wamekipata sana. Wananchi walienda kwenye nyumba ya baba yake na mama wakaipiga moto hawataki wachawi kwenye ule mji. Sasa ndio wanaona zambi zao zinawasubu wenyewe. Na sasa upande wa mama alienda kwa yule kijana mpaka kwa bibi yake. Bibi yake alimpenda sana mama pamoja na mimba yake ambayo ndio mimi kiherere nipo ndani ya ile tumbo. Waliongea mengi sana na yule bibi. 
Sasa yule kijana lengo lake anataka tu kumnyandua mama. Anaanzia mbali kabisa staili ya kumsogeza karibu. Alimwambia twende huko kuna seminar ya mapishi. Embo twende ukajua maajabu ya mapishi. Mama ajui kama jamaa anamtamani. Wakaenda naye kwenye seminar ya mapishi na mambo ya kuelimisha mambo mawili matatu ya kidunia. Sasa mama alifika pale akakuta watu wapo wengi sana. Yule jamaa ambaye alitoa ahadi ya kutoa somo la mapishi akasema kwa vile wanaume mpa wengi sana nitasema masomo mawili tu ya nyinyi mwatambuo na wake alafu nitamalizia na mapishi na najua wanawake watakuwa washasogea washakuwa wengi kabisa basi mama akatega masikio akaanza kusikiliza kwa makini jamaa yule akaanza na somo la kwanza Mwanaume ukiwa na mwanamke wako ameacha kukulalamikia kuhusu mambo unayomfanyia jihadhali sana. Najua kuna kale kwa kipindi mkeo ukimkosea anaongea sana, anakupa lawama sana, anatafuta usurishi sana, anakustaki sana ili ubadilike anaumia sana kuhusu tabia zako. Diameni kama mkeo yuko kwenye haka kwa kipindi, shukuru sana Mungu kuwa bado unapendwa yani moyo wake bado mbichi juu yako mpe thamani sawa <laughs> badilika kuna muda huwa unafika hutaona analalamika mke wako hutaona anakutafuta mpenzi wako hutaona akienda kushtaki mwanamke wako hutaona hata namba ya email da kwenye simu yake ili ampe ushauri hautaona guys Hutoona akiangaika kwenda kwa wazazi wako eti kwenda kushtaki hapana Ikifikia hii hatua brother tambua kwamba ushapoteza mke brother umepoteza you lost it e kama ni CD basi umebaki na kasha tu moyo unaelewa sehemu nyingine kama sio umegeuka sugu tu umelewa kabisa moyo tena anakuchukulia kawaida tu Huyo mwanamke kumfanya akupende tena itakuchukua hata karne nzima. Atakuchit bila majuto yote moyoni. Maana moyo wake umejaa visasi juu yako. Unaweza ukeka vikao na kumfanya abadilike. Lakini itakuwa ni too late. Jua tu kwamba mwanamke dhaifu sana akipenda. Ila ni jasiri sana kama akichoka kumia. Mimi nakukumbusha kitu kimoja tu. Huyo mkeo unempelekesha kama guta. Kuna siku hutaamini kama amekuwa roketi. <laughs> Ndio utajua kwa supu ni mboga ama kipasha tumbo. <laughs> na, na kama hauamini basi endelea kukengeuka tu. Ipo siku utanielewa na maanisha nini elnai mimi hapa. Badilika na acha mazoea katika mahusiano. Utakuja kushtuka ukiwa umeshachelewa na ukitaka kuenjoy Yaani uenjoy katika mapenzi yako kuwa naye we mpende tu. Na tena mjihali sana wife. Muweke kipaumbele chako mwanamke wako. Mheshimu, msifie mpenzi wako. Mpe zawadi ndio atazidi kukupenda. Kwa maana vile unavyomfanyia mazuri, naye atataka kukulipa wema wako unaomfanyia. Ila Ukiona kama na kudanganya endelea kumfanyia mabaya tu alafu siku ya yeye aje amue sasa kukurudishia mpira kwa kipa ndipo pale utakapojua kwamba maharage sio mboga bali ni kiungo cha kande Mama akaona kumbe hii semina ni nzuri anaambia na mambo mengi sana mazuri ya kuelimishana Jamaa akaenda kwenye somo lingine ambalo ni hili hapa Sio kosa lako dada Ni somo moja kubwa sana katika semina basi alianza kusema kwamba Mwanzo ulikuwa ni dada unejeshimu na mwenye ndoto nyingi sana katika maisha na mahusiano. Ulikuwa na ndoto ya kuwa na mwanaume wako wa kwanza kukutana naye kimwili ndiye atakayeishi na wewe. Ulijitunza ili uje uwe mke bora sana ama mama bora. Lakini mpaka sasa hivi ushadeti na wanaume zaidi ya 15 ila hakuna aliyekoa. <laughs> Wapo waliokaribia kukua wakisha wakakuacha. Yupo aliyekutambulisha kwa wazazi wake lakini baadaye alikuacha. <laughs> uh, umekata tamaa. Umewachukia wanaume. Umeyachukia mahusiano. 
kilichobaki unawaza tu pesa hufikiri tena kuumiza akili na moyo wako eti kumpenda mtu no <laughs> unachokipenda wewe ni pesa tu <laughs> uh, awe mkubwa awe mdogo wewe haujali kikubwa awe na pesa tu umekuwa na jina baya sana nawe kuna muda unajichukulia ila unaona acha tu endelee utafanyaje <laughs> Pamoja na yote hayo sio kosa lako. Ni kosa la mwanaume wa kwanza kabisa kukuonjesha karaha katika mahusiano na kukufanya ulie kila mara. Siwezi kukulaumu kwa tabia yako ya kupenda pesa ila mwanaume msaliti aliyekufundisha tu. Toka siku ya kwanza ule date naye na ndo huyo aliyokuonyesha kuwa wanaume wote wabaya. <laughs> na zantu naelewana sio ehe siwezi kukulaumu kutuchukia wanaume yani kwamba eti uone wote wana moyo wako ama wana moyo wote sawa yani tuseme kwamba moyo wako una majeraha mengi siwezi kukuchukia mimi hutaki kusikia kuhusu mahusiano siwezi kukuingilia eti ulipewa mimba na kisha ukatelekezwa siwezi kukuchukia ni maamuzi yako na tena huwezi jua maamuzi yenyewe yalikuwa ni magumu na uliyapitia Siwezi kuingilia. <laughs> Hila. <sighs> Naamini. Na ninaomba siku moja urudi kwa mwema kama mwanzo. Na bado unao muda. Natambua saizi magonjwa ni mengi sana. Kuna muda unaweza hisi kwamba unamkomoa mtu kumbe unajikomoa wewe mwenyewe. Dada. Usikate tamaa. Na rehema za Mwenyezi Mungu. Tulia, tulia, sali, na kwa kikishia ukitulia utapata tu mwanaume bora. Na kumbuka, kuna wanaume wengi sana huitaji mke bora. Na tena mke mcha mungu, huenda ukawa wewe. Huwezi kutumikisha mwili wako kingono, maisha yako yote kisa etu upate pesa. Hilo jambo haliweze kani. Achana na opuzi wanaosema kumbwa wanaume watu wantabia zao zinafanana. Acha. <laughs> Na ndo maana mtu anatumia pombe na bangi. Yule hatumi kitu hata kimoja au vyote kabisa hatumi. Ah, <laughs> uh, basi wanaume hawawezi katu katu kuwa wote wakafanana. Yupo atakaye kuja kukufuta machozi siku moja. Tafadhali cool down. Hello. Wote walitikia hello. Bado wewe mrembo utapendwa tu. Alafu aliyekutenda siku atatamani ya kurudie ila atakuwa tayari ameshachilewa. Jamani, guys, kila jambo na wakati wake itafika wakati wa mtu atapokea kile kijiti na atakikimbiza mbele. Usikate tamaa. <laughs> Msikate tamaa. Wanawake, wakina mama Wasichana mabinti wazuri msikate tamaa. Oh. Mama akashusha pumzi akasema, "Da, kuna mambo mengi sana jamaa akaja kuyasema katika semina." Na tena aliyokusudia sasa ni mapishi. Ni kweli ameenjoy mama akisubiria kipindi cha mapishi. Sasa aliingia katika sekta ya mapishi. Alisema, "Nataka Leo na siri moja katika mapishi, chukua karatasi yako na peni. Wewe mama, na kama baba basi na wewe chukua hata peni na karatasi itakusaidia ama utampelekea mkeo nyumbani. Ndio upendo wenyewe wewe. Unapotengeneza kitu basi tegemea matokeo. <laughs> mama yeye akawa nasikiliza sana. Anaona watu wote wapo busy sana na karatasi na peni. Jamaa akaanza kusema Dondo za jikoni. Cha kwanza kabisa. Ukiandaa nyama kwa viungo kama tangawizi, thomu na masala ongeza mafuta kidogo na mtindi vijiko viwili tu utafurahi. Lakini la pili mwanamke, ukikosa vanila unaweza saga ganda la limao bichi kabisa na likaleta harufu nzuri sana kwenye keki na chapati za maji. Lakini la tatu, mpenzi ni kwamba Ukipika mboga ya karanga, tumia maziwa na kurogea karanga badala ya maji inanoga sana. 
<laughs> na hata la nne ukiunguza wali penyeza vipande ama mapande makubwa ya bilibili hoho inatoa kabisa harufu ya kuungua katika pilau lako ama wali na kupa hiyo ya ndani kabisa <laughs> lakini la tano ukiona mafuta amezidi kwenye supu ama mchuzi tumia mkate wa silesi kupitia juu yani pitisha juu kabisa utatoa mafuta yote Nazani tutakuwa tunaelewana twende la sita Ukitaka maharage yako yawe na roho nzuri, unapochemsha weka mafuta ya kupikia kidogo, alafu yaive kwa pamoja. Naamini utanipenda. Lakini twende la saba. Ni kwamba ukitengeneza juisi ya rozela ama ubuyu, chemsha pamoja na mchai chai inakuwa nzuri sana. Na testi yake utaenjoy. Lakini nane, chapati ikilala. Na ukitaka kuipasha iwe laini ichovya kwenye maji baridi kabisa. Na uipashe bila hata mafuta. Itakuwa kama ndio kwanza umepika muda huo. Na tisa, ukipika matembele, jaribu kuweka tangawizi na pilipili manga, utajionea maajabu. La kumi, ukitaka samaki wa bichi usivurugike ama kwa kangia kwenye chuma ama sufuria, unapua kanga basi. Embu tengenezea roji ya ngano, wachovye pia. Huwa ni watam sana. Hawatungua. Na wataleta ladha tam. La moja, ukitaka utumbo wako uive vizuri kwa haraka. Weka limao bila ya chumvi kwa yale maji ya kwanza kabisa. Na la mbili, Chumvi ikizidi kwenye mchuzi, menye kiazi mbatata, weka ganda lake acha lichemke na chumvi itapungua. Na tena sana tu itapungua. Lakini la tatu pia, guys, maharage ukitaka ya wive kwa upesi. Weke kijiko kimoja cha baking powder. Na kupa yo. La kuminane, mchuzi ukitaka uwe na rojo nzito na huna nyanya za kutosha. Basi koruga kijiko kimoja cha unga wangano, weka na acha uchemke. Kuminatano ni kwamba, mogo ukiwa cherema. Weka kijiko kimoja tu cha baking powder. Nazani na wapa nyingi sana ambalo mlikuwa hamuelewi na wapa za ndani kabisa ni kwamba la sita. nyama ikiwa ngumu kabisa au ukitake ile inike vizuri kwangulia papai bichi na la saba. karoti zikisinya kwa kukaa muda mrefu ziweke kwenye maji baridi kwa nusu saa tu zitakuwa kama zimetoka shamba La nane, kama unatumia jiko la gesi kupikia, basi tumia maja baridi kupikia wali utona mambo. La tisa ni kwamba, ukiungua wali kwa mara nyingine kata kitungu maji nusu, kiweki katikati basi harufu ya kungua hutaweka kabisa. Hizo nilizo wapa ni kama njia tu tisa ambazo ni chache tutendeleaga na siku nyingine. Ambazo zinausiana kabisa katika mambo ya mapishi. <laughs> Nazani mmenjoy sana na ipo siku nyingine tutaendelea vizuri kabisa. Sasa ndio semina inaishia anasikia kuna wachawi wamekamatwa makaburini. Jamani yani watu wameenda kuchoma moto nyumbao. Sasa mama yangu kachungulia kwenye simu ya mtu wa taarifa. Anaona na yeye utupu wa baba yake mzazi na mama yake wa kambo wakiwa wamelala chini kabisa wakiwa uchi. Mama hakutaka tena kuangalia. Akawa anarudi nyumbani na yule kijana kwa bibi yake. Mama akaenda kulala kwenye chumba chake alichokipewa na bibi. Yule kijana sana ni usiku alikuja juu ya dari. Mpaka kwenye chumba alicholala mama yangu. Na jamaa anajua kwamba mama atakuwa amelala peke yake. Na mlango kwa ufunga. Kwa hiyo jamaa akajua kwamba kalala peke yake. Na mlango ameufunga. Basi akawa anavua nguo. Yaani kama alivozaliwa kwa sababu ya joto. Jamani, jamaa yule akapanda kitandani sasa lengo lake amnyandue mama yangu mimi. Mama kalala na msongo mawazo juu ya mimba yake. Na aliempa mimba ajui na ajui. Ataweza kumpataje kwa sababu ni fundi tu wakonoike. Na washamaliza kutengeneza barabara washaondoka. Sasa jamaa akaweza kumtanua mama yangu miguu. Mama amelala ajui kitu chochote. 
Jamaa akapiga hesabu hapa nikimchezea akiamka anaweza kastuka na kelele. Alafu bibi akisikia basi atanigombeza. Jamaa akajiongeza kwa staili ya nguvu ya shetani. Alitembea mate katika kiganja chake cha mkono. Nia yake aweke kila inishi cha asili kwenye kibompoli cha mama. Ili tu imsindikizie na yeye imsaidie kwa lengo lake la kumpelekea moto ili itimie. Na akawa anajua kwamba hata ikiweza kuingia basi mama atikatikia tu. Sasa mama sijui nani aliwahi kumtukana mama yake. Akawa anaota huku anaweweseka. Yaani anasema sawa mimi nina ukimwi. Na mama ndio kaniambukiza sawa na shukuru. Si nimeambukizwa na mama yangu poa. Jamaa yule yale mate si alikuwa amepeleka kwenye kibompoli. Mkono ulikata kona yani kusikia mama anaongea kwenye usingizi. Na tena anaota anasema yeye ni mwathirika ana ukimwi. Zoezi lile lilisha hapo hapo akarudi chumbani kwake kimya kimya. Asubuhi sana mama akaamka. Ana hili wala lile anaendelea na kazi yake. Kama kawaida akutaka kujua baba yake na mama yake wa kambo kwamba kilaendelea nini kwenye maisha yao. Bara kuisiwa ni wachawi na nyumba yao ilimalizwa na watu wenye asira kali. Mama alimwambia yule jamaa waende tena kwenye lile kongamano. Kuna vitu vizuri sana vya kujifunza. Jamaa yeye ni sehemu ya stare yake. Kwa hiyo akumbishia wakaenda mpaka kule kwenye kongamano yani semina. Siku hiyo mwalimu yule akasema maneno ambayo alimjibu mwanamke asiye kwa na shukrani, alituambia kwamba tusikilize kwa makini. Dada mmoja alinipigia simu. Na kabla sijamuuliza sababu, alianza kunieleza matatizo ya mume wake kabisa. Alinielezea mambo mengi sana ambayo mwanaume wake alikuwa akimfanyia. Nilimsikiliza sana lakini kwa namna alivyokuwa anaongea nilisi kuna kitu. Na niliamua kumsikiliza mpaka mwisho ambapo aliniambia, "Kaka, mimi nimeamua kuondoka huyu si mwanaume wa kushi naye." <laughs> Baada ya kumaliza kuongea, nilimwambia, "Sasa hebu niambie mazuri ya mume wako." Alika kimya kwa muda. Alafu kisha akaniambia, "Mimi siko kupigia ili kumzungumzia yeye. Nilitaka tu unipo ushauri kuwa niondokaje maana nimechoka." Niliendelea kumsisitiza kwamba aniambie, "Angalau uzuri mmoja la mume wake." Aliniambia, "Zuri ni kwa kuwa tu labda anamsomesha mdogo wake sekondari, lakini hakuna kingine." Nilimwambia wala sitaji mengi sana. Hilo moja tu linatosha. Nilimuuliza, "Unasema kwamba mume wako hakujali na hajawahi kukununulia nguo hata siku moja au kukutoa auti kama wanawake wengine?" Akanijibu ndio. <laughs> Nikamuuliza, "Mshara wake ni shingapi?" Akanambia ni kama laki saba kwa mwezi. Nikamuuliza, "Chakula anatoa?" Akanambia ndio. Nikamuuliza kodi ya nyumba kwa mwezi analipa shingapi? Akanambia laki moja na nusu. Kwa mwaka ni shilingi ngapi? Akanijibu ni milioni moja na laki nane. Nikamuuliza umeme na maji analipa nani? Kanijibu mume wangu ndo analipa. Nikamuuliza tena kwa mwezi vinaweza fika shingapi? Akasema kama 1200. Nikamuuliza kwa mwaka ikaja laki mbili na arobaini. Ukichanganya na kodi ni kama milioni mbili. Nikamuuliza. Ada ya mdogo wako ni kama shingapi? Akaniambia ni private. Ni kama milioni tatu na laki tano kwa mwaka. Nikamwambia, "Ukichanganya na zile milioni mbili unapata shingapi?" Tukapiga mahesabu ikaja kama milioni tano na laki tano. Nikamuuliza. "Kwa siku chakula anakuachiaga shingapi?" Akaniambia elfu kumi. "Kwa mwezi ni kama shingapi?" Laki tatu. "Kwa mwaka ni kama milioni tatu na laki sita. <laughs> Nikamwambia, "Ehe, ukijumlisha na zile tano inakuja kama ngapi?" Tukakuta inakuja kama milioni tisa na laki moja. <laughs> ah, si. Nikamwambia, "Haya sasa, tuangalie mshahara wa mume wako ni shingapi? Ni shilingi laki saba kwa mwezi na kwa mwaka shingapi? Tukakuta ni milioni nane na laki nne. Mhm. 
nikamwambia kama mnatumia milioni tisa na zaidi sasa hapo amjaumwa sijejumlisha na ndugu zake sijejumlisha ndugu zako pia sijejumlisha na uli sijejumlisha na michango ya harusi ama bado kuna matatizo ama bado unamlalamikia hakutoi out na tena matumizi yenu ni zaidi ya mshahara wake unataka nini unataka awe anakupa damu yake alibaki kimya tunakokata simu na baada ya siku mbili alinipigia simu akanambia kaka nimekuelewa na nimeelewa somo lako sitaki kuondoka tena kwani nimeona nilikuwa na mchanganya tu mume wangu kiukweli sikuwa na shukurani sikuwa na mazuri yake kwa kuwa akili yangu nilielekezea tu kwenye mabaya watu wengi tunawachukia wenza wetu kwa sababu akili zetu tumezipeleka katika mabaya na sio mazuri anayoyafanya na tunajikuta tunawachukia na kuzani kwamba hawatupendi hebu leo hii amua kuangalia angalau zuri moja tu la mwanzo wako angalia <laughs> Ta, jaribu 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 vuta picha ni kwa hata sekunde vuta hata picha jamani mama akaona bonge moja la somo yani kweli aligundua na akagundua kitu kupitia somo lile Mwalimu mtoa somo akatoa somo la mwisho akasema hivi Mambo muhimu unayowapaswa kuyafahamu kuhusu nizamu ya pesa Narudia somo langu Mambo muhimu unayowapaswa kuyafahamu kuhusu nizamu ya pesa Na siku ya leo na kuomba nitimishe kwa kusema kwamba ili tuwe na nizamu na malengo ya pesa tunatakiwa tufahamu mambo kadha wa kadha mambo hayo ni yapi ni haya hapa moja ni lazima tufahamu pesa ni nini mbili lazima tuwe na malengo ya kipesa tatu ni lazima ujue unahitaji shingapi kwa muda gani lakini la nne lazima ujiulize hicho unachokifanya kinakupa pesa ama unapoteza tu muda. Pointi kubwa ipo hapa. Lazima ujiulize hicho kitu unachokifanya. Je, kinakupa pesa ama unapoteza muda? Lakini la tano, ni lazima ukipende hicho kitu unachokifanya ama kwa maneno mengine wanasema ufunge nacho ndoa. Narudia ufunge nacho ndoa maana ndicho kitu kinachokupa wewe pesa. Lakini la sita ukitaka kufika malengo ya kipesa ni lazima uwe na nia. Na nia hii lazima iwe na misingi miwili. Yaani lazima ufanye pia lazima upate. Narudia ukitaka kufika malengo ya kipesa ni lazima uwe na nia. Na nia yenyewe ni lazima uwe na misingi i miwili. Moja, lazima ufanye. Lakini na la pili, ni lazima upate. Nadhani itakuwa tunaelewana na hata wasikilizaji wangu mnanisikiliza. Tuendelee. Lakini la saba, lazima uwe na mtazamo chanya kuhusu pesa yako mfano pesa haibagui lakini pia ni lazima uamini kwamba unachokifanya ni sahihi na ndicho kitakachokupa pesa lakini la nane pia ni muhimu sana kutambua mifereji ya pesa yani vingi za pesa vya kwako vile vichanzo vidogo vidogo na mwisho ni malizie kwa kusema kwamba pesa ni matokeo ya utoaji thamani hivyo Utapata ama kulipwa kutokana na thamani unayotoa. Na kama utatoa thamani ndogo basi utapata pesa kidogo. Ila kama utatoa thamani kubwa kwenye kitu basi utakachokifanya basi wewe utapata pesa nyingi. Hiyo daima ikumbukwe pesa ni zao la thamani. Mpaka kufikia hapo ni zamu ya pesa. Sina la ziada. Tukutane tena muda mwingine. Kwani vitu ni vingi sana na vizuri vinakuja. 
Asanteni sana. <laughs> naopenda eh, naopenda. Basi tulirudi nyumbani kwa yule bibi wa jamaa. Sasa akapata kazi, akatuacha pale na bibi yake. Yaani mimi kierere ambaye nipo tumboni na mama yangu. Sasa mimi nilikosa huruma kwa mama yangu. Nilimchanganya mama yangu nataka kuja duniani usiku sanane usiku. Mama hana hata kifaa hata kimoja. Hana hata pesa taksi. Eti mimi nikatokea hospitali. Mama analia uchungu ajui afanyaje. Sasa yani maji ndio kwanza yashamwagika. Nikisema hivi wale washaingia leba wanajua kwa chupa ishapasuka sasa. Da. Mama atafanya nini sasa? Sasa mama analia uchungu lakini bibi astuki hata kidogo. Kumbe bibi ni mkunga msahafu. Yaani mama alipata bahati sana alilazwa na bibi yule. Ndio mimi kiherere nimetoka kwenye tumbo la mama yangu sasa nimekuja duniani. Na nikapewa jina zuri la Hepi. Jamani, kukua kwangu kukawa ndo mtihani kwa mama yangu. Yaani ninaumwa umwa. Leo hichi kesho kile. Yaani namsumbua sana mama yangu. Bahati nzuri nilipofika miaka miwili mama yangu akawa niacha na bibi. Yeye anakwenda kufanya vibarua. Sasa mimi kila anapokuwa nazidi kumfanya mama aongeze jitihada za kutafuta ili akize mahitaji yangu mimi pamoja na yeye. Pigo likaja kwenye maisha yetu. Yule mjukuu wa bibi ambaye alimleta mama pale. Kwa bibi alikufa mjini huko huko. Na yule ndio alikuwa anatuma pesa kwa bibi. Pale ukimchanganya tu na mama. Yaani maisha yalikuwa nakwenda. Sasa ndio yupo tena. Sasa mamangu ndio abebe jukumu la kumlisha bibi. Bado mimi mwenyewe nishafika na miaka minne. Akaja mama mmoja akamomba bibi ampe mama aende naye mjini. Aende tu kufanya kazi za ndani. Alafu mshahara atakuwa anamtumia bibi tupata mahitaji ya nyumbani. Mama alikubali na akamwambia bibi Nichungie mwanangu sana. Na umsisitize mwanangu awe anakwenda sana kanisani. Nawe mtu wa kumweka sana Mungu mbele yake. Yaani mama anaongea unadhani kwamba anakata roho anachosia. Sasa mama alienda mjini kufanya kazi. Mimi na bibi tukaenda kanisani. Sasa kama mama alivyoweza kusema kwamba mimi ndio nakwenda kanisani. Tulimkuta mtumishi wa Mungu anatoa somo ili Unafahamu kuwa mawazo huko amulia nini? Cha kupokea kutoka kwa Mungu. Maana nayajua mawazo ni nayo ya wazee nyinyi. Asema Bwana. Ni mawazo ya amani wala si mabaya. Kuapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho. Yeremia 29:11. Kuna umuhimu mkubwa kuhakikisha kwamba unakuwa na mawazo sahihi juu ya Bwana. Ili kufanikisha maombi ya kile kitu ambacho unahitaji Bwana akutendee. Mawazo ni picha za moyoni. Picha hizo zina nguvu kubwa sana kuamua hatima yako. Mawazo sahihi juu ya Mungu ni mazingira wezeshi ya Mungu kutenda katika maisha yako. Methali 23:7 inasema, "Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo." Hii inatuaminisha kwamba Mtu ni zao la mawazo tu au fikra zake. Jinsi unavyoona moyoni mwako basi ndivyo utakavyokuwa. Hivyo mawazo ni eneo muhimu sana ambalo unapaswa kulidhibiti ili kuhakikisha unapokea kutoka kwa Mungu. Unapaswa kujua mawazo ambayo Mungu anatuazia ni mawazo ya amani wala si mabaya. Na tena tukiangalia tafsiri nyingine ni kwamba au mstari wetu wa ufunguzi hapo juu unasema kwa maana ninajua mipango nilionayo kwa ajili yenu. Asema Bwana, ni mipango ya kufanikisha. Na wala si mipango ya kuzuru. Ni mipango ya kuwapa tumaini katika siku zijazo. Ukisoma Yeremia 29 mstari wa moja tafsiri ya Biblia. Mungu anakuazia mawazo ya kukufanikisha, kukustawisha na kukubariki. Hakuna baya uliolipitia ambalo ni Mungu anataka ulipitie. Kama wengi ambavyo waza, kuwaza kwa namna ambavyo ni matokeo udanganyifu wa shetani kabisa, 
Somo wa Korintho mbili, mbili moja. Paulo anafanikisha mawazo na ngome. Hiyo hiyo wa Korintho mbili, kumi ne hadi tano. Soma kama ujua viongome ni eneo la kimkakati kwa ajili ya kuratibu mashambulizi. Paulo anafananisha hivyo kwa sababu uwanja wa mapambano kati yako na shetani ni mawazo. Ni katika mawazo. Mawazo hutangulia kabla mwili kufika. Unaanza kuiba katika mawazo yako kabla mwili haujatekeleza hilo tukio. Kwa hiyo mawazo ambayo yanapingana na kile neno husema. Na kila neno husema. Ndio mawazo hatari sana yanayokwamisha wengi kupokea. Jifunze kwanza. Jifunze sawa sawa na neno la Mungu. Kwamba Mungu wetu anakuanzia mema. Kukufanikisha na kukustawisha katika jasho lako ama katika kesho yako. Na hakika huo ndio mtazamo sahihi unaopaswa kubeba kila siku. Usihalalisha mawazo ya miangaiko kama ni kusudi la Mungu. Wewe kupita basi usijilaumu wala usijihukumu. Embu soma na hum moja tisa inasema. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayata inuka mara ya pili. Kwa tafsiri nyingine katika Biblia inasema Mbona mnafanya mipango dhidi ya Mwenyezi Mungu? Yeye atawakomesha na kuangamiza wala mpizani wake hataweza kuinuka tena. Kwa tafsiri hizo mbili unaweza ukona kuwa mawazo ama mipango ulionao dhidi ya Mungu inaweza kukwamisha utendaji wa Mungu mshani mwako. Hupiti unaopitia kwa sababu ni Mungu anataka hivyo. Haumwi kwa sababu Bwana akakataa uumwe. <coughs> Husemeki kwa sababu Mungu Hutesa kwanza kabla ya kubariki. Hayo ni mawazo mabaya ambayo yanazuia na kupokea neema za Bwana. Komesha kabisa aina ya mawazo hayo moyoni. Mawazo sahihi unayopaswa kuwa nayo ni kwamba Mungu hukomesha na kuangamiza wapinzani wetu hata wasiweze kuinuka tena. Au unapaswa kujua mawazo Ni mpango wa Mungu kufanikisha na kuwa na tumaini katika siku za kwangu zijazo. Ama siku zako zijazo. Ama siku zangu zijazo. Ndio. Hani baadhi ya mawazo unaotakiwa kwa nao dhidi ya Mungu. Aina ya Mungu na namna hii yatageuka kwa mlango wa imani. Ya kwamba kukuletea unayohitaji kutoka kwa Bwana. Ukienda kwenye maombi na ukasalia na mtazamo wa kuona hakuna unalolistahili kutoka kwa Mungu. Eti kwa sababu ulifanya ama ulifanyaga sana zambi. Utakuwa unajifungia mlango. Biblia inasema yeye husamehe na kusahau kabisa. Mawazo mabaya kikujia ujue ni injili mbovu ambayo ni ya shetani iliyolenga kukuvuruga katika mawazo. Usikubali ikemee. Basi mimi na bibi tunarudi nyumbani baada ya kutoka kanisani. Bibi anaonana na mama mmoja pale wanajuana na yule mama. Alinishika kichwani mwangu akaniambia maneno haya. Mwanangu, usisahau sheria yangu. Bali moyo wako usishike amri zangu. Maana zitakuongeza wingi wa siku. Na miaka ya uzima pamoja na amani. Mtegemee Bwana kwa moyo wako wote wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, yeye atanyoosha mapito yako. Ondoa mguu wako maovuni. Alafu akanaacha kichwa changu wakawa napiga story na bibi. Kwa kiluga tena mimi hata nilikuwa sijui. Upande wa mama kumbe mjini kazi yenyewe aliambiwa ameletwa kwa sababu ya kuuzwa mama yangu. Aliwekwa chini akaanza kupewa somo. Akaanza kutajiwa majina wanawake maarufu kama wanevi. Si vizuri kutaja majina ila aliulizwa mama je umeona wamolewa? 
Mama akasema inawezekana bahati haikuwa yao. Yule mama akamtaja msanii mmoja wa zamani alikuwa ni Mr. Tanzania. Akamuuliza yule anakasoro gani? Asiweze kuelewa. Wewe unajua mabwana zake wangapi? Acha mimi nikutajie mmoja aliyekufa. Walio hai utawataja wewe. Na kutajia marehemu Kanumba alishawahi kwa mpenzi wake kabla ajiaona huyu msanii ambaye ukitaja ni timu mbili kubwa Tanzania. Wapinzani tena timu moja ndio jina lake. Mama akawa anatafuta ni nani mwenye timu hapa. Kajua hakuna msanii anaitwa Yanga ila kwenye huyu mwanamke ndio ajajua. Yule mwanamama akasema wewe ka ujue mafumbo hapa ni mjini. Usimtaje mtu jina kwenye mfano. Mifano sometimes si mizuri kuigwa kama ujui mafumbo. Sasa nasema hivi. Sasa nasema useme waswahili wenye huo usemi. Ndio kuna jina lake useme huo nasema. Tenda wema uende zako. Utajua mwenyewe katika hapo utachukua jina lipi. Mama akacheka sana. Maana hapo sasa kashajua nani yule boss wake alikuwa anamkusudia. Sasa mama akaambiwa atakuwa kama yeye kama akiweza kumfuatisha matokeo yake. Mama kabla hajakubali vizuri akapewa nguo fupi akavaa mama. Akaweza kupeleka kwenye dangulo akajiuze. Kumbe mama anasema akifika uko kwenye dangulo lazima atoroke aweze kujiuza. Sasa mama kweli alitoroka kwenye dangulo lile. Sasa mama ana nguo fupi. Mule walikuja na bajaji sasa. Mama alivyotoka vile wauni walimkamata mama yangu. Wakisema huyu atakuwa kumwibia mwanaume mwenzetu. Sasa anakimbia. Sasa kakimbia mwanaume mmoja, anaenda kupigwa mtungo na wanaume 11. Walizungumza wale jamaa. Mama yangu alipelekwa ghetto na wauni. Nia wambake mama yangu akafika ghetto. Akaonyeshwa kisu akaambiwa avue yeye mwenyewe tungo zote ili watu waweze kumwangalia mama yangu. Jamani mama yangu, ana hili wala lile. Ana la kufanya. Nani atakayemtetea mama yangu anavuliwa nguo sasa? Apende afanywe vile ila sasa wakupambana nao wale wauni hawezi. Hakuna nguvu za kupambana na wale. Anamaliza kuvua sketi anataka kutoa nguo. Ele ndani anasikia dada usitoe hiyo nguo basket yako. Mama anajiuliza nani katoa ile kauli? Kati ya wale waliosimama na subiri amalize kuvua tu wa mnyandue. Mama akaisi mawazo yake tukichwani yamezidi. Ndio maana akaisi kama kaambiwa acha kuvua basket. Mama anaogopa kisu akakibinua kiuno. Yaani aitoe ile nguo. Yaani ndani nikisema kakibinua kiuno kama ujui. Mara yake lala kitandani alafu sasa vua nguo. Ya ndani utajua mwenyewe unamaanisha nini. Sasa ndio mama anaona anarushiwa sketi yake. Na yule aliyemwambia acha kuvua. Mama ndio anamwangalia usoni anamkumbuka sasa. Ni kijana mmoja aliyekuwa kwenye kamati ya ufundi wa timu fulani hapa nchini. Alikutana naye makaburini. Sasa yule kijana akamuuliza mama, "Aniambie kwa nini umeamua kujiuza?" Mama aliongea ukweli wake wote. Sasa yule kijana akasema sasa, wewe lala pale kwa amani kabisa. Ngoja tukamfuate huyo anayewarubuni wasichana kijijini waje mjini. Eti waje kufanya biashara za kijinga. Mama alirudi kulala lakini bado ana imani kabisa. Hakuwa na imani na hawatu. Watakobaki watamwacha salama. Sasa kumbe waliondoka wote na walikurupuka pale. Walikuta huyo mama kashakamatwa na polisi na mabinti kibao wanasema yeye ndio anawauza. Polisi walimpeleka yule mama ketuoni na walitenda haki kabisa. Polisi wale hawakudanganyika na rushwa, walionea huruma kizazi. Walimfikisha mahakamani na akafungwa yule mama. Hiyo ni sababu tu ya kumfano kwa wengine ama katika jamii asiweze kuigwa. Mama alitafutiwa kazi za ndani. Sasa yule kijana alimtafutia kwa mabosi huko. Mama akawa anakaa huko huko. Upande wetu sisi miezi imeenda. Sipati huduma yoyote ya mama. Sijui mama kimemkuta nini mjini, bibi anaanza kuumwa. Na tena anaugua mdogo mdogo mimi ndio msaada wake. Nikienda kanisani kupata mwanga wa maisha. Na sasa siku hiyo mchungaji akawa anatoa somo kubwa kabisa lilonifanya. Diweke kichwani kila leo nitakapotembea. 
Somo lenyewe lilikuwa ni heli hapa. Ametoa watu na makabila kwa ajili yako. Narudia tena ametoa watu na makabila kwa ajili yako. Kwa kuwa wewe ni wa thamani sana na kuheshimiwa machoni pangu. Nami kwa kuwa ninakupenda. Nitatoa watu badala yako na mataifa badala ya maisha yako. Kasome Isaya 43:4. Itambue wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Wewe si mtu wa kawaida hata kidogo. Ni kiumbe cha kipekee kabisa. Ndio maana hata Daudi katika Zaburi sura ya nane, aya ya nne, anajiuliza Mwanadamu ni kitu gani hata umkumbuke? Binadamu hata umwangalie? Daudi anajiuliza swali hilo. Kwa sababu anashangaa heshima ya utukufu ambao Mungu amempa. Mwanadamu ukilinganisha na umbaji wake mwingine aliyofanya Mungu, amekumba wa thamani sana. Huna sababu ya kukata tamaa wala kujizarau. Eti kwa sababu ya maneno ya watu, acha au kwa sababu ya vile watu wanataka kukuelezea hakuna ajuaye thamani yako isipokuwa wewe na Mungu aliyekumba kwa sura ya mfano wake soma mwanzo mmoja mstari 26 Obependa sana na Mungu kiasi cha Mungu kuja na yeye mwenyewe Yohana 3:16 ili kukuokoa kutoka katika ulimwengu wa giza Kolosai 1:14 Kumbuka upendo ni wa ajabu sana. Hauelezeki kabisa. Mungu anasema, amekuchora katika viganja vya mikono yake. Isaya 49:16. Kwa sababu tu anakupenda na uwa thamani sana mbele yake. Upendo huu wa Mungu umemsababisha akufanye wa pekee. Kwa sababu hiyo, anaamua kutoa watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Hii ina maana Huinua watu kwa ajili ya kufanikisha maisha yako. Na usema kuna watu watapoteza kwa ajili yako. Wewe ili uweze kupata. Au ina maana kuna watu watakufa kwa ajili ya maisha yako. Na wengine watadondoka ili wewe uinuke. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mwanawake. Na kwa hiyo ni wazi kwamba na ni wazi ujue kuna watu wameandaliwa kwa kufikisha kwenye kusudi ulilombiwa ili uingie kwenye familia ya Mungu na kupokea asili ya Mungu ni lazima utoe maisha yako na kumpokea Yesu awe bwana wa mokozi wa maisha yako amua kuachana na dhambi na kumkimbilia maana unapokea asili ya Mungu na kuwa mwana wake ambaye alikufa kwa ajili yako kwa kumpokea Yesu kinyume chake Zaburi sura ya 82 aya ya saba inasema mtakufa kama wanadamu wa kawaida mtaanguka kama mtawala mwingine yeyote Unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Hauendelei kwa binadamu wa kawaida ila Mungu ama ila miungu. Zaburi 85 yani mtu mwenye asili ya Mungu. Hapo sasa unakuwa mboni ya kwake. Zakaria 2:8 Atake kugusa anamgusa Bwana. Sasa nikao nimetoka kanisani. Na shangaa nyumbani kwa bibi watu wamejaa sana wanalia. Na tena wanapiga kelele mno za vilio. Kumbe bibi alikuwa ameshakufa tayari. Da, ki ukweli ni pigo langu mimi. Mwenye maisha kama haya. Mama ayupo sijui hata yuko wapi. Na bibi ndio kwanza amekufa. Na sasa sijawahi hata siku moja kumuulizia baba yangu. Nani atanisaidia mimi? Nililia msibani Na nikawa nalilia maisha yangu Nitaweza kuishi mimi happy jamani oh. Bibi ako chaleweshwa akaweza kuzikwa Kuna dada mmoja alikuja kunichoma moto kwenye moyo wangu Kwa maneno yake akisema Wewe utafuta pa kuishi tu hapa Sisi tunapauza kama familia uyu bibi tulimstili tu kwa hiyo ulie huku unawaza utenda kushi wapi. Sawa? Jamani. Jamani. Alinifanya nilie sana. Yule dada akuwa na uruma na mimi. Na kuna mama mmoja analinaga sana kanisani. Ndo alinipepea sana nilipoamka akanipepea. Kwa sababu nilikuwa nimeshazimia. Akanembea happy. 
usilie. Usije ukalia ani maisha toka mambegu. Ili yote lazima ioze kwanza chini. Mwanangu ebi. Na imani wewe ni mtu wa imani. Mwache mungu. Mwache mungu maisha hako. Na mungu atakufikisha sim salama. Na kuomba hepi tende kwa mchungaji mmoja hivi kule. Oyo mchungaji apende sana na watu wengi. Kwa sababu mafundisho yake ayafichi. Yani anasema mpaka wachungaji zake. Mimi niliona sawa tu kwenye moyo wangu. Nataka nizoe kuona. Mimi sasa maisha yangu yawe mikononi mwa Mungu. Sijui baba yangu na mama yangu kutoka mea wapi. Sijui. Kweli tulifika kwenye mchungaji anejita Fimbo. Yaani anachapa tu. Alianza mafundisho yake marefu yenye tija. Na maisha yake yalianza hivi. Kukosea eneo la tendo la ndoa. Baada ya ujumbe wa leo nilipokea simu nyingi sana na meseji za WhatsApp. Hebu tafakari. Kuna kitu wazena watoto wachanga hawajui chochote kuswili. Kanisa pia limefumbia macho swala hili. Hakuna mtu anayetaka kuzungumzia juu ya swala hili, ni kweli sana. Iwapo mfahamu ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba uzinzi ni risasi ya mwisho ya ufalme wa giza. Kurusha dhidi ya kanisa la Mungu. Na kanisa limejeruhiwa vibaya sana hata kama hakuna tiba wala dawa. Nataka niweke wazi si kwa maneno maneno au misamiati kiasi kwamba hatuwezi kuhesabu idadi ya watu wanaokwenda kanisani kulitangaza jina la Mungu ambao bado wanaishi katika uasherati. Huenda ama wanasumbuliwa na tamaa. Ponyeto pornografia uzinzi ulawiti. Usagaji ulawiti unyama na mengine mengi ambayo muda nitashindwa kuyataja ni vigumu sana kukutana na mwanadada ambaye hajatumiwa vibaya na wanaitwa wapenzi na ni kila mvulana sasa anachumbia kwa sababu ya ngono Mungu anawaangalia wale wote wanaofanya mapenzi na watu ambao hawajawana ni maumivu ya kichwa kwa Mungu kuna watu wake aliwaumba wanaangamia katika dhambi inayoitwa uasherati ni vijana wangapi leo kanisani unaweza kuhesabu na kuonyesha vidole kwamba uasherati hawajiwangusha. Mchungaji mmoja alilala na mke wa mchungaji mdogo. Alimpa mimba na kutumia jina la Mungu kujitetea kuwa. Ni Mungu tu ndiye alimwagiza kufanya hivyo. Mapenzi ambayo yanadaiwa kuwa kati ya mke na mume. Sasa ni kati ya baba na binti wa kanisa. Je, nahitaji kukwambia kuna moto mlimani? Ilikuwa ni ngono ambayo imelalishwa tu kati ya mwanaume na mke wake. Sasa ni kati ya mvulana na mpenzi wake au kati ya mwanaume na mchumba wake. Je, nahitaji malaika kuja kutoa onyo video wa sharati? Ikiwa ngono ambayo ni kitu kitakatifu katika ndoa imekuwa kitu kisicho najis katika kuchumbiana. Na ni kingine unachotaka kabla ya kuandaa njia ya Bwana. Mchungaji, mbona umenyamaza? Lia kwa sauti. Usiache. Uambie nyumba ya Yakobo zambi zao. Na Israeli kwa makosa yao. Mchungaji mbona hauli kwa sauti? Mbona wewe ni bubu kama Eli? Mbingu inamwaga machozi juu ya roho zinazoangamia kila siku. Na uko huko kutafuta pesa kila Jumapili ili kujenga ukumbi mkubwa zaidi. Unawaita washiriki wako katika ibada na tena za upako na mikutano ya maombi bila hata kuhimiza zambi zote zitoke kwao. Wengine wanaishi pamoja na wanaume ambao hawakulipia mahari yote. Wengine hutoa mimba na kufunika. Wengine ni wasagaji na mashoga. Unafanya nini kusilo? Neno la Mungu linalosema ikimbieni zina. Linaenda wapi kwenye Biblia yako? Kwanza sasa ikiwa haujachukua onyo kali. Na hili la kwanza kutangaza vita zidi ya roho ya ii ajabu ambayo imetawala kanisa. Utakuwa na maswali mengi ya kujibu. Na wale wanaodai kuwa wanapenda jumbe za utakatifu bila hata kujali ukweli kuhusu ngono wamekosa alama. Na nyie washirika kanisa kuwa hai 
na bado kanisa unafanya washirati Mungu anakuangalia kuwa mtoto wa Mungu na bado una mpenzi au una msichana Mungu anakuangalia kuwa mwanakwaya au kiongozi wa jamii ya vijana na bado unafanya kile kitendo ambacho walio kwenye ndoa wanafanya ukipenda endelea unachohitaji ni toba ya kweli kuja kwa Kristo ni karibu sana Mwenyezi Mungu alisema itakuja Itafika wakati ambapo wanadamu watapenda vitu vitano na kusahau mambo matano. Mmoja atapenda stare za dunia na kusahau siku ya kiyama. Ya pili, watapenda pesa na kusahau siku ya uwajibikaji. Wa jinsi walivyopata na kutumia pesa. La tatu wataogopa vitu vilivyoumbwa na kumsahau mumba. Cha nne, watapenda majumba mazuri na kusahau kaburi lao. Lakini la tano watapenda zambi na kusahau kuomba msamaha kwa Mungu. E Mwenyezi Mungu abariki na usambaza ujumbe huu. Njo ufikirie hili. Moja uzima wa milele ni bure. Kuingia kanisani bure. Kuingia msikitini bure. Uokovu wa Kristo bure. Upendo wa Mungu bure. Pumzi na uhai bure. Sigara malipo. Ukahaba malipo. Pombe malipo unalipa. Ada ya kiingilio ya klabu ya usiku lipa kwanza. Mamlaka kutawala dunia ni malipo. Alafu kwa nini watu wanalipia kuzimu huko peponi ni bure? Fikiria mara mbili mbili. Muamini sana Kristo na we utaokoka. Tunafikiria kila wakati siku ya penda nao. Siku ya kuzaliwa. Siku ya baba. Siku ya mama Siku ya watoto Siku yetu Siku ya mkulima Siku ya walim dunia anisjui Siku ya krismasi Siku ya uhuru Siku ya ndondi Siku hii, siku ile Siku katika siku nje Je, umewai kufikiria siku ya hukumu Je, itakuwa siku ya shere ama hukumu kwako Ikiwa uko salama Vipi kuhusu marafiki na wapenda nao wako? Uonyeshe upendo kwa kuambia kuhusu siku ya hukumu. Tafadhali, wasilisha hili kwa kikundi chochote, basi hesabu kuwa na furaha kwa ajili yako. Hesabu siku ya leo. Kumbuka, ukikosa mbinguni huwezi kukosa kuzimu. Ni maneno mazuri sana alijisemea mchungaji ule. Sasa upande wa mama kumbe mama yupo kwenye majanga mengine. Sehemu aliyokuwa anafanya kazi bosi wake wa kiume alimbaka mama yangu. Na mama akitembea na mwanaume tu basi mimba ni hapo hapo. Mama alibeba mimba. Bosi wake wa kike alimtimua mama kwenye nyumba yake saa saba usiku. Anamwambia ondoka kwenye nyumba yangu. Mama alilia sana. Anaona kama anamkosi kwenye hii dunia. Sasa je mama atakwenda wapi? Amesimama nje ya geti la nyumba ya bosi wake na tena ni usiku kabisa muda ule. Mama anaogopa kutembea anaona bora akae na mlinzi kuliko azurure kama changu doa. Japo zote ni hatari bado katika maisha yake. Kwa muda huo kwa sababu mmoja akikaa pale na mlinzi wa kijawezi kufanya tukio. Wa kwanza yeye kudhurika. La pili akitembea usiku ule kama changudoa ndio anaofia wabakaji. Basi wakati mama ajui anafanyaji anaona geti limefunguliwa. Anatoka bosi wake wa kiume aliyemsababishia majanga. Na ndiye aliyempa mimba mama yangu. Anatoka na pikipiki anamwambia panda twende. Mama alipanda pikipiki ajui anapelekwa wapi? Alipelekwa sehemu moja inaitwa Mkulanga. Akakabiziwa kwa bibi mmoja alafu yule bosi akamwambia yule bibi. Mwambie ukweli wa yote huyu bibi. Alafu yeye bosi yule akaondoka. Yule bibi akamwambia mama, ukweli kuwa yule mwanamke aliyekufukuza pesa anazo. Ila kizazi hana. Sasa yule mume anataka mtoto. Sasa kabano sana. Muda wa kuchepuka anakosa kwa sababu anafanya kazi kwenye kampuni ya yule yule mkewe. Ndio maana aldanganya anaumwa ili abaki nyumbani. Na wewe tu ili afanye ili tukio msamee. Alizamilia ila sio mbaya. 
utafurahia mwenyewe na utafurahi maisha yako. Mama alibaki mdomo wazi huku akiona bado ni mtihani kwenye maisha yake. Mama alilea mimba akipenda sana mpaka akaona kweli ile mimba ina bahati tofauti na mimi kirere. Alipojifungua alijifunga mtoto wa kiume bado akawa anapenda sana ila mtoto alipotimiza miaka mitano. Alianza kupendwa mtoto yeye akaanza kupata mateso. Mama akamwacha mtoto pale. Akawa anangaika kunitafuta mimi wapi anaweza kuniona. Maana bibi yule aliweza kufa. Mama kwa msongo mawazo akaamua aishi kimpango wake. Kama mtoto ana. Akaanza kufanya kazi za kufua majumbani mwa watu. Mama anatembea mabeseni kichwani ndani ya da. Mama moyoni ana maumivu makubwa sana juu ya maisha yake. Na si mama tu. Wapo watu wenye maumivu juu ya maisha yao. Mama alikataa kazi tena za kukaa kwa watu, akaamua tu awe dobi. Anayetembea na wanawake wengi sana unaivojua mjini. Wavivu sana katika kufua. Wanawake wengi kama unavyojua wavivu. Hata kusugua miguu yao. Wanaona uvivu wanakwenda kusuguliwa katika vibanda fulani hivi. Wala wanaovijua watanisaidia mimi. Sasa wanapoenda wanapigishwa miswaki. Lakini uvivu wao ndio faida kwa mama. Kwa maana mama anafunguo kwa kupatana bei kwa kila ngo moja na sio wingi. Upande wangu majanga alikuwa tena mimi na huyu mama. Ambaye ndio mama wa mama yangu mzazi. Siku hiyo tumeenda kanisani sasa siku hiyo mchungaji alisema Dalili za watu waliofungwa na akasema Jumapili ijayo anakuja kufungwa vifungo vile vyote. Mama yangu akasema Da. Tusikilize hizi dalili inawezekana mimi nimefungwa kwa sababu anasema dalili zote na ndoto. Basi mchungaji yule akaanza kusema hizo dalili akaanza. Zifuatazo ni baadhi tu. Endapo hatima yako imebiwa, imetekwa, imezuiliwa ama imefungwa. Moja ya kuota unashiriki na watu waliokufa. Uko makaburini kwenye shimo na unakimbizwa na wanyama. Kufanya jitihada pasipo kuona upenyo au kufanikiwa kwa muda mrefu uchumi. Kupata matatizo yanayojirudia rudia. Kuwa mwanamke mrembo lakini huolewi na unaishiwa tu kuchezewa ama kuzalisha ukiwa nyumbani. Hii inaambatana na kuota unafanya mapenzi kwenye ndoto. Spiritual husband. Na kwa mwanaume unakuta hauoi wakati umri unapita tu. Yaani ndoa. Kutawaliwa na roho ya kukataliwa kila eneo. Kuoa au kuolewa kila kukicha au kuachwa kwa muda mfupi. Kuota upo kijijini au mahali ulipozaliwa mara kwa mara. Wakati huo wewe haupo maeneo yale. Kila unapoanza kulifanya linafia ama kuishi njiani kuwa na roho ya sira iliyopitiliza ama kuzirazira kuota umefanikiwa wakati uhalisia wako sivyo kushika au kupata pesa lakini mwisho wa siku huju umeifanya nini yani haufanyi mambo kwa malengo kuishi kwenye mkondo wale kutangulia yani kujaishi maisha ya watu au mapito ambao wazazi wako waliyapitia ama familia kusambaratika ama kutoelewana pia magomvi yasioisha kwenye familia kuota una bleed unanyonyesha alafu una mtoto wakati kwa uhalisia wewe hauna mtoto huo ni uzao kuota kila mara unasoma na kukwamia mahali fulani pamoja na dalili nyinginezo zinazoashiria hatima yako imebiwa ama imefungwa Mungu amenipa neema ya kuzifungua kwenye maombi ya Jumapili inaokuja. Sasa mama yule ambaye mama yangu sasa ananiambia hepi Jumapili tuwai asubuhi kabisa. Tulikuwa tunaondoka nyumbani na yule mama. Sasa useme waswahili wanaosema mipango si matumizi ikatimia. Maana tulipanga Jumapili twende asubuhi kanisani ila tunafika nyumbani tu. Mama yule anafukuzwa na mumewe bila kosa. Alimwambia mambo mawili tu. Akitaka kuishi kwenye ile nyumba, anifukuze mimi. Mama yule akasema bora nitoke mimi kwenye hii nyumba. Kuliko kumfukuza asiye na hatia, mimi naondoka na huyu mtoto. 
Ah, miongoni nilumia sana. Moyo wangu ulisononeka. Yaani kuona kwamba mimi nimekuwa na mkosi kiasi gani. Mpaka inafikia mtu anawaza maneno tu. Huku nawaza maneno ya huyu mama ili iyote lazima iyoze kwanza. Na kumbuka sana. Je, ndio nataka kuota mimi? Maana neno ili ameniambia mwenyewe Yaani kwamba ili kitu kiyote basi lazima kioze. Nilumia sana. Basi yule mama alichukua begi langu na lake. Tukondoka hadi huo mkoa ambao sitaki kabisa kutaja. Kwa sababu imetoka timu ya mpira ambayo ipo ligi kuu. Mama yule alikuja daa tukiambatana mimi, akaenda kwa dada yake. Ila usiku aliniambia kitu kimoja kuwa kukaa na ndugu kunataka usimtegemee kwa kila kitu ata kuona we mzigo. Nikamwambia kwa itofanyaje? Akaniambia kesho tutaenda posta kutafuta kazi. Yakuza hata mamatilie. Basi kesho yake tukaenda kutafuta kazi. Mimi nikapata fasta kwa sababu mimi ni msichana nikapewa kazi ya kudumia wateja. Yeye alipata kazi sehemu nyingine ya kumenya viazi vya chips. Ila ndio tupo mbali mbali kabisa japo eneo ni moja posta. Lakini jamani mkosi ulionipata mimi Nimekuwa na eshma ya kumwamkia mtu simwangalie usoni. Hiyo tabia ikaleta madhara yake kazini. Kuna mteja alinipa elfu kumi, nikaenda kumlipia kwa majiri wangu. Akanipa chenchi ni mrudishie mteja. Kumbe yule mteja pale akanyanyuka kaenda kunao maji. Pale akakaa mteja mwingine. Mimi najua ndo yule yule alinipa elfu kumi, na mpa chenchi yake huko nasema asante kaka karibu tena. Jamani kuna watu hawana huruma. Alipokea chenchi sio ya kwake yeye ajatoa pesa alafu akaweza kuondoka. Mimi nakwenda kumfuata mteja mwingine nasikia yule alinipa 1000 ananiambia "Oya we msichana tafadhali naomba chenchi yangu." Mimi nataka kuwahi ujue. Namwambia si nimekupa pale. Yule mkaka akanikunja akaniambia "Wewe pesa mjini hapa. Atopati kizembe nitakufumua nipe pesa yangu." Yule bosi wangu ni mwanamke. Alivyokuwa anakuja, nadhani anakuja kunitetea kabisa kumbe anakuja kusema maneno haya. Wewe unaleta ujanja wa zamani kuficha pesa kwenye kibompoli? Sasa utatoa pesa ya watu. Ngoja ni kusachi uko kwenye kibompoli. Yule mama ambaye ni bosi, alishika kifungo changu cha sketi, anitoe sketi mbele ya yule mteja. Nikamwambia mama, unataka kunizalilisha tu mimi sijachukua pesa. Hicho unachotaka kukifanya si kitendo kizuri. Kumbuka, mimi ni mwanamke. Kumbuka pia kuna mitandao. Hivyo akinichukua ile tukio, nipo kama nilivyozaliwa, alafu wewe umekosa kitu ulichokikusudia kwangu. Nani atabaki kwenye aibu? Mama, naomba usinivosketi. Yule mama kwa sarafu kubwa sana alinipiga kwenye kibompo yangu. Akasema wewe wa kitu na wake unatotoka. Unakwenda wapi? Au hata mashavu? Eh? Hawezi kumshawishi mtu yote. Umekomaa, acha nione moja kwa moja hiki bompoli yako, pumbavu. Mimi sina ujanja zaidi nilibana tu miguu yangu. Na hata sijui kama nilibana miguu inakwaje. Lakini nilijikuta na bana miguu tu. Yule mwana mama akanivua sketi bwana. Mzuri nilivaa tight mule ndani. Yule mama akasema, "Yaani mtu mwenyewe una kibompoli kibaya, alafu na vanguo nyingi sana ndani." Eh kwa kuzuia nini kwa mfano? Aswana hapa sikujitesa tu na joto. Acha nitoe na hii taiti yako. Ndipo nasikia sauti ya baba mmoja akisema, "Wewe mama, hivi kumzalilisha huyo msichana kwa thamani ya shilingi unayosema kachukua. Unahisi upo sahihi kichwani? Hivi wewe, uone mwanao anafanywa hivi. Utajisikiaje? Usitaki usababishe watu tukane. Usitaki watu tuwatukane watu tuwakike." Mana nyinyi ndio mnasababisha jamii kubwa inatukana kwa ujinga wachache kama nyinyi. Au sikiagi maneno ya watu wanasema kwamba wanawake hawana akili, kumbe wachache nyinyi ndio mlokosa akili. Mnaleta matusi kwa wengine. Ndio maana mpendani mpaka mwanamke akiwa na mimba, atatamani azalishwe na daktari wa kiume, kuliko azalishwe na nesi. Inauma sana. Embo chukua hii fiku yako mwache huyo msichana we. Pumbavu we. Nasikia yule mama anasema Yote uliongea iliko ujinga tu Hilo la mwisho ndio la maana Chukua hii elfu kumi ndio neno lako la mwisho Ayo maneno yote uliokuwa unaongea 
Ukiona mwanamke anakufurahia kuzalishwa na nesi basi ujue uzazi wa kwanza. Ndio nesi wanatutukana. Sisi matusi makubwa, sukuma, acha kubana miguu, tanua kama ulivyokuwa mtanua na ni yako. Alafu ukisema nesi tafadhali nisaidie. Majibu yake mbona kunita ni kusaidia ukiwa kitandani? Sukuma hapo mshenze mkubwa. Na ule wako uende hospitali, ujanyiwa nywele. Manesi wanakubandika plasta wewe usiseme tu. Tunapenda kuzalilishwa na kuzalishwa na wanaume. Wanaume wana raha yake. Kwanza ukimwona unasikia raha. Alafu anakuambia sukuma. Sukuma huku kugusa kibompoli. Wewe mawazo yanaenda mbali sana ukizaa kwa uchungu. Huku unabembelezwa. Sasa wewe binti kaendelea na kazi, ole wako umpe mtu mwingine chenchi. Yule mzee alenlepia pesa akasema, "Hapana, mwache leo akapumzike. Kesho atarudi na usimlipe. Mimi nitamlipa hiyo pesa haki ya siku." Yule mama akafurahi sana. Aliona zimebaki sani chache tu amalize. Ilibidi anipe elfu nne ya kwangu ya siku. Sasa yule mzee akasema, "Naomba uniambie unakaa wapi?" Sasa mimi mjini hapa ni mgeni. Ninapokaa hata sipajui jina. Nilipokuwa kijijini kwetu nilisikia tunakuja mjini leo. Nasikia tu Mama ananiambia twende posta. Mjini tukatafute kazi. Sasa hapa lugha gongana kichwani. Niseme tu kwetu wapi sielewi. Nilimwambia ukweli kuwa mimi sipajui. Na nilikuwa sipajui kabisa kwa sababu. Yaani nilisema ukweli. Yule mzee akasema embo twende kwa huyo mama yako. Unasema umekuja naye kutoka kijijini. Mkaja mjini alafu leo anakwambia twende mjini. Wewe umebaki ujui tu mjini kwenyewe unaenda wapi? Ulipolala au hapo ulipofanya kazi ujui? Kwanza nikwambie watu wengi wa kijijini wale wasiowahi kuja da, wanisida kote mjini. Na ndio maana walifikia kusema da ukiwa na ngedere kafugwa. Na wengine wanasema ukienda da na jembe unaenda kulima lami. Sasa nikwambie Obungo ngedere wapo. Na pale ni daa kabisa. Na chanika mashamba yapo. Na pale ni daa. Wanaosema ubungo ngedere hakuna. Muulize msitu wa chuo ule. Alafu kambia jeshi iliyopo ubungo. Kibango pale. Sasa ni kumbi kitu. Wewe uko ulipo sio mjini. Ni hapa tu aya tuende kwa mama yako. Nafika kwa mama na muona na yeye anatukano na msichana mdogo kabisa. Kisa. Mama mkono wake mzito kumenya viazi vya chips. Yule mzee alimwonya yule msichana na akamuomba mama aache ile kazi arudi nyumbani. Alimweleza yaliweza kunikuta mimi. Basi tulipanda gari ya yule mzee akawasha redio. Tunamsikia kuna kongamano linalushwa. Live kabisa kwenye redio alafu kuna mtumishi anasema mambo mazuri. Yaani mpaka yule mzee akasimamisha gari akiwa anasikiliza kwanza alikuwa anasema hivi. Njia nne Zako kusaidia kufanikiwa kwenye kazi zako Yohana tatu Moja Mstari wa pili Tukiangale mstari wa pili ambao ndo unasema Mpezi na omba ufanikiwe katika mambo yote Na kuwa na afya yako Kama vile roho yako ifanikiwa avyo Kama shoka ni butu Na hakuna mtu aliataka kunua makali Basi lazima atumia nguvu zaidi Lakini hekima huleta mafanikio Uweze kujua juu zaidi ya kiwango cha ujuzi wako. Ujuzi wako unapoishia ndipo levu yako ya mshahara. Heshima kazini ndipo itakapokuishia. Jifunze kupitia story hii. Jo Johnny mkata magogo kwenye kampuni fulani. Alifanya kazi kwenye kampuni hiyo kwa takriban ya miaka mitano. Bila hata kupandishwa cheo. Kampuni hiyo ilimojiri Bill na ndani ya mwaka mmoja Bill akapandisha cheo. Hali hiyo ikapelekea Joe Johnny kupata uchungu na akamua kwenda kuongea kwa bosi wake. Bosi akamwambia hujapandishwa cheo kwa sababu wewe bado unakata namba ile ya magogo. Uliokuwa unakata miaka mitano iliyopita. Sisi kampuni yetu tunaangalia matokeo zaidi, result. Johnny akarudi akaanza kutumia muda mwingi kukata magogo lakini hakuweza kuzidisha idadi aliyekuwa akiwa naikata kila siku. Johnny akarudi kwa bosi wake tena akamwambia, "Mtanziko wake. His dilemma. 
Bosi wake akamwambia. Kaonge na Bill. Labda kuna kitu ambacho anajua. Halafu wewe na mimi hatutambui. Johnny akamuliza Bill. Unawezaje kukata magogo mengi kwa siku? Bill akamjibu. Kila baada ya kukata mti mmoja. Nachukua mapumziko ya dakika mbili kwa ajili ya kuna shoka la kwangu. Je, wewe ni lini ulinua shoka lako? Swali hilo likawa kama risasi iliyompiga Johnny kwenye akili yake. Johnny akapata jibu. Unatakiwa kuongeza ujuzi wako. Kumbuka tu, utukufu wa juzi hauna nafasi kesho. Unatakiwa kuzuria semina moja ya makongamano yanayoelekeza juu ya taaluma yako au kipaji ulichonacho. Unatakiwa kusoma vitabu vitakavyo kuongeza ujuzi zaidi katika maisha yako. Jifunze kupitia masinia wako. Wana ujuzi kuliko wewe. Tafuta masinia ili ujifunze kupitia wewe. Huko ndio maana ya kunoa shoka lako. Itakuongezea ufanisi wako. Na uzalishaji wako. Na hivyo basi kukupelekea upandisho cheo ama kuongezwa mshahara. Asiyefanya kazi na asile. Mzee akasema basi maneno kama aya mazuri tu, lakini vijana wakiasikia wanayapita wanatafuta bongo flavor au singeli. Ndio wanasikiliza sio maneno kama haya yanayo uwezo mkubwa sana wa kukuinua kifikra. Basi tulifika yule mzee akatupa laki moja akaondoka. Sasa kesho yake tunaona kijana mmoja akaja. Anaongea na mama yule mlezi wa kwangu mimi. Kuwa anataka anioe mimi na yeye amekuja kama mshenga. Mama akasema ukweli wake yeye si mama mzazi wa kwangu. Itakwaje mama yake mzazi huyu ayupo? Yule kijana akasema Sababu tunataka tufanye jambo la heri. Si mbaya wewe kuwa kama mzazi kwa sababu wewe ndio mlezi mwenyewe kabisa. Mama aliniita mimi akanembia. Nilifikiria roho yake mzuri sana yule baba. Na mimi nishakuwa sio kama nishaanza mambo yale ila umri wa kuolewa nishafikia. Moyoni nikasema kwamba na ndio nitakuwa nimetuliza akili yangu na nitamtafuta mama yangu. Mimi nilikubali kero safi. Haikuchelewa ndoa ikapita. Mimi sasa ni mke wa mtu. Naingia kwenye ndoa kwa mara ya kwanza. Na ndio mwanaume wa kwanza alinivunja bikra yangu kwa zawadi kubwa sana niliyompa. Na akampa mlezi wangu yule kajua kunitunza. Mama yangu yule mlezi alinunua hoteli na akawa kama bosi mkuu kwenye ile hoteli. Sasa yule mama bosi alitaka kunitalilisha. Alikutana na bomoa bomoa ya jiji mgawa wake ulisumbwa na majanga pamoja na yule dada mwenye msingi wa chips aliyemtukana mama mlezi sasa mama tilie wengi misingi yao ipo dukani wanachukua vitu kwa mali kauli wakimaliza mauzo yao basi jioni wanalipa pesa na tena wanakopa sasa hawana sehemu za kufanya biashara Maisha sha wapiga ujuzi wa kupika wanao wanaenda kuomba kazi kwenye ile hoteli ile awajui bosi ni mama mlezi wa kwangu Alafu siku hiyo nilikuwa nimeenda kumtembelea mama yangu tupo ofisini tunapiga hizo story Wao wanakuja mikono wameka nyuma awajui ni bosi nani pale Sasa wanafika ofisini macho yamewatoka wote wanashangaa awajui waanze wapi kuomba yani mimi nilimwomkia yule mama alinivuaga sketi mbele za watu. Na kwa heshima zote yani nikamwomkia kutoka moyoni. Yeye alitikia huko machozi anamtoka. Yaani anaona kama ni matusi. Yaani tena anaona kama na mtusi kwa vitendo. Yaani nimevaa sketi ya bei alafu nimeikanyaga kwa magoti. Yule mama alianza kusema Mungu amenichapa. Na amenionyesha kwa nini amenichapa. Naomba nisamee na sitaki kusema kosa langu. Najua nimekukosea sana ila naomba nisamee mimi. Nilimwambia nimeshakosea mimi mama yangu. Kaa kwenye kiti kwa amani. Alikaa kwenye kiti na yule binti aliyemtukana mama mlezi wangu. Na yeye aliomba samani na mama aliweza kusamee. Walieleza shida yao ni kazi. Mimi nilizama kwenye pochi yangu nikawapa mtaji waende wakafanye biashara zao. 
pamoja na kwamba wamweke Mungu mbele. Wasimnyanyase mtu yote kwenye maisha yao. Yaani awe mfanyakazi awe mtaani. Kwa Mungu wote sisi hakuna aliyemdharau ama aliyekuwa bora kuliko mwingine. Kwa sababu wote Mungu ametupa pumzi sawa. Walishukuru sana. Na wakaniona mimi ni mwanamke wa ajabu sana, hawajawahi kuniona katika maisha yao. Walipoondoka mama mlezi akaniambia, "Hepi, umenuzi sana kwa samewale wale. Upo sahihi, sio kuwapa mtaji. Wale tungewapa kazi wafanye wawe wanatuheshimu milele." Nikamwambia mama, "Umesahau kauli yako mbegu ikioza ndio age inachipua." Akaniambia kwani wewe umetafsiri vipi ile kauli? Nikamwambia mimi, "Nibitafsiri kama usemi wa Kiswahili." Shida ikizidi sana neema inakaribia. Ona maisha yetu yalivyoweza kubeba huo usemi. Na bila wale sisi tusingelikuwa hapa. Yule kanivua nguo ili anidhalilishe, kumbe ananipandisha daraja. Yule amekutusi wewe, amekudharau. Kumbe na yeye anakupandisha daraja. Nasema mama kutoka moyoni. Wale acha Mungu awasaidie kwenye maisha yao. Hawatatusahau. Na watakuwa ni watu wema sana. Na narudi kwenye usemi wako. Tulioza, sasa tunachipua mimi naenda mama yangu. Naondoka. Mama mlezi akasema, "Hakika wewe ni mtoto mwema. Umeliangalia swala la kiundani kabisa zaidi. Nasema hivi kama watayumba kwenye mitaji, basi mimi nipo tayari kuongezea." Tulikumbatiana kwa furaha na mama yangu mlezi. Basi huyo nikaweza kuondoka. Mume wangu aliweza kunipiga simu tuna kwenye kongamano la ndoa. Jamani jamani, usiwe unadharau makongamano ni mazuri. Yanafungua kichwa chako kabisa. Sasa tulienda kwenye kongamano lile aliyesimama kuongea. Aliongea maneno mpaka unaweza kusema da sio mchezo. Maneno yenyewe alizungumza ni haya. Nyakati na teknolojia zimeharibu sana mambo mengi katika Tanzania. Wanawake wenye akili wasio na elimu walizaa na kulea na maprofesa. Nyakati hizi wanawake wasomi wanashindwa kuzalisha vizazi bora vya watoto wenye adabu na hekima na maarifa. Nyakati hizi mwanamke jinsi anavyozidi kulimika ndivyo anazidi kupoteza vinasaba, maridhawa vya mke mwema ama mama bora. Wadilifu unyenyekevu Lugha nzuri ni majukumu ya mwanamke kwa mume kwa sasa hivi. Imekuwa ni misamiati ya asilimia kubwa sana kwa wanawake wasome wenye ndoa zao. Mzazi anafurahia mtoto kuzungumza lugha ya Kiingereza kwa ufasaha zaidi. Lakini mtoto hana adabu, ni mjauri mwenye kiburi. Social media wazazi tuna post picha za watoto wetu. Eti kwa ubora wa mavazi na uzuri wa sura yake. Lakini hatujivunii Haiba na tabia njema za mtoto. She is my happiness. Mwingine utasikia, he is my handsome. Lakini mtoto anamjua vyema house girl kuliko mama. Wengi wamejificha kwenye kazi, inachukua muda wangu mwingi sana na shindwa kukaa na wanangu. Eti kwa sababu ya kazi, wengine tumelelewa na wazazi. Wengine ni manesi, anaingia night. Lakini tulisoma na kuimba tebo kwanza ya kwanza hadi ya mbili. Ndio tulipewa ruhusa ya kwenda kucheza, tulifundishwa kifua na kupiga pasi na bado mzazi alikuwa biza na kazi. Mtoto wa mama, mama akikosa busara na hekima ya kulea mtoto anaharibu kizazi chake. Ukweli mchungu, Tanzania divorce rate kubwa ni ya wanawake wasomi na wanaume wasomi. Ndoa za watu ambao si wasomi kuna ushirika na upendo mkubwa sana. Kuna tofauti kubwa sana kati ya wanawake wenye akili na asiye na elimu na mwanamke mwenye elimu asiye na hekima na busara. Busara ina unyenyekevu, uvumilivu, adabu na utu. Wanawake waliokosa busara utawagundua tu. Kwa shof na kauli zao. Jiulize mtoto ana miaka nane, anafuliwa chupi? Anaandaliwa chai. Anamiminiwa chai na anawekewa sukari. Baba na mamake wanaona ni haki. Na wanaona sawa kabisa. Mtoto wa kike anasoma kidato cha nne, anatumia iPhone 6. Baba anatumia Tecno. Mama anatumia Tecno. 
Alafu mtoto anaongea na simu usiku kucha. Hakuna anayoji, simu kapata wapi na pesa kununua airtime wanapewa na nani? Wazazi huwa wanaoji mimba ni ya nani na sio simu kanunuliwa na nani. Mabinti wanapenda sana kusema, "Oh, mimi nataka mwanaume mrefu alijazia, mwenye six pack." <laughs> Baba yake mfupi ana kitambi. Mama yako sio mjinga binti. Wanaume wanapenda kuoa wanawake wenye kazi nzuri na elimu nzuri. Baba yako hakuwa mjinga kuoa, mama yako darasa la saba hakuwa mjinga. Na yupo kwenye ndoa zaidi ya miaka 40 na hakuna picha ya kumbukumbu ya ndoa ya miaka 40 kwenye social media kwao. Vijana ambao hamjaoa wala kuolewa kigezo cha mke au mume mwema ni akili yake na sio elimu yake. Mungu humpa mtu kilicho bora. Tujifunze kulea watoto wetu kwa adabu. Wenyenyekevu na nidhamu pamoja na kukemea na kuadhibu kwa haki. Tusijifiche kwenye kivuli cha kazi za ubize. Binti anayefuliwa chupi miaka kumi, anawezaje kuwa mke mwema? Wodi uongo. Jiulize, ni mara ngapi umesali na mwanao kila aendapo shule? Ni mara ngapi umosha vyombo na binti yako? Ni mara ngapi umemwambia mwanao baba au mama? Ya kwako ni mtubora kwangu na kwako. Mara ngapi umezungumza hivyo na mwanao? Basi semina iliweza kuendelea. Yaani ukumbini kote kulikuwa kimya sana. Yaani maneno mazito kweli kweli kila mmoja yalimchoma kimpango wake. Akasimama mwalimu mwingine akaja na somo la ndoa na masomo yake yalikuwa mawili alianza. Inaonyesha ni jinsi gani mtu anaongea maneno matamu hadi mtu akakubali. Na somo la pili akasema Upendo wa dhati unaweza kuota na kustawi popote ikiwa. Unapopandwa kuna rutuba. Unajua upendo ni matendo ya nafsi. Na kwa vyovyote vile, ujumbe wa nafsi huupa moyo kuweka wazi nguvu ya pendo liloko ndani. Ni kweli tunashauriwa kufuata moyo. Je, kama unampenda mtu na akupende unafanyaje? Na unajua ni ngumu sana kumlazimisha mtu wa kupende japo ni rahisi kwako kumpenda yeye kuliko kujidanganya we mwenyewe ni nalo neno moja tu Ukilibeba litakufaa na nyakati zote kabisa utajifunza Kuna mtu anakupenda lakini we umpendi Huyo ukimbeba basi ni rahisi sana kuja kumpenda Na penzi leno likawa na wakati mzuri Sijui mtakuwa mnanielewa na rudia tena Kuna mtu anakupenda, lakini wewe haumpendi. Huyo ukimbeba, ni raisi sana kuja kumpenda, na penzilenu likawa bora, likawa na wakati mzuri. Kwa nini umpe nafasi mtu usio mpenda? Ila yeye anakupenda? Kwanza, <laughs> ni cheke kidogo. <laughs> Kwanza ifamike kwamba. Tunacholilia ni upendo Na tayari mtu kakupenda na amepatikana Tayari amesha patikana na kupenda Pengine ni vigezo na masharti haja zingatiwa tu Ni kweli kweli Ni rahisi Ni rahisi kumtengeneza mtu akawa kama upendavi wewe Ama ni mavazi Au hayo mingine Ila rafiki yangu Kumtengeneza mtu akupende ni ngumu Tayari ushapata mtu mwenye upendo na wewe. Ila kuna mambo hayatimi kwa utashi wako unaotaka. Rafiki huyo usimwache. Kumbuka, umpendae hakupendi lakini usimpenda anakupenda. Fanya hivi. Ruhusu upendo wa zati ukufuate. Hata kama haumpendi. Alafu tengeneza kitu rais kabisa fungua. Ana ufungua nini? Fungua moyo wako upendwe. Alafu utona vile moyo wako utakapoanza kufurahia kupendwa. Niamini mimi kwa muda mfupi. Utampenda mtu huyo wala hutaamini. Itatokea tu automatically kwa sababu haulikuwa haumuelewi lakini ukafungua moyo wako kuanza kumuelewa. Sasa pale utaanza kujikuta unaenjoy. 
Wasikumbuke kulilea penzi la mtu ambaye hakupendi na pengine anaye anempenda itakugarimu kuliko kama ungempa nafasi akupendaye ila wewe humpendi. Madam, hitaji lako ni upendo. Basi huyo anao mengine tutelekezana. Sasa atakuunganisha na somo lingine hili hapa. Kwa namna yoyote mwanamke anejichua kwa vidole ili ajiridhisha kiasi kwamba hana hisia na mwanaume ndiye anayetaka mwanaume mwenye pesa na hata kama mwanaume huyo hana nguvu za kiume ndo atamtaka ukweli mwanamke mzima wa afya na anayejitunza anahitaji kuridhishwa kimapenzi pesa ni huduma tu kama huduma nyingine nuna ila nishasema Jogopoli ashaniambia El Nai di fantastic sema na mimi nishasema Ukumbuke hata siku moja ukisikiliza tena ikumbuke basi pale ukumbeni wote walicheka sana neno lile eti nuna nimeshasema basi tuliondoka nyumbani na mume wangu baada ya miezi miwili mimi nilipata ujauzito mume wangu akasema na kutafutia mfanyakazi aje akusaidie kazi ila awe ni mtu mzima anayejua kumtunza mama mwenye mimba na sio watoto wadogo tu hawa watakuja kukusumbua akili mimi sitaki mke wangu pate shida bwana mara kengele ikagongwa kumbe yule kijana mshenga amekuja na mzee mmoja akamwomba mume wangu aweze kumpatia kazi ya kufungua japo geti na kufunga tu kuliko huyu mzee wa mtaani kukaa watu wakimtania na kumjambisha kila anapopita yule mzee wanamuta mchawi ni neno ambalo linauma sana Mume wangu alimkubalia yule kijana ombi lake. Basi yule mzee akawa na kagetini pale. Sasa mume wangu alimpa kazi mleta matembele nyumbani. Akamtafute mfanyakazi mtu mzima aje akae na mimi. Sasa hapo muuza matembele ndio kaenda kumfata mama yangu. Pasipo hata kujua kampanga kapangika kesho wakawa nakuja mume wangu akanembia kesho tutaenda kwenye kongamano mapema tuwai kurudi tumsubiri huyu mama anayekuja kukusaidia kazi sawa nikamwambia sawa mume wangu yani wote atujui kitu basi kesho yake tukaenda kwenye kongamano mimi na mume wangu ili tuwai kurudi tujue huyo mfanyakazi yupoje na mshahara wake ni shilingi ngapi kwenye kongamano kulikuwa na masomo mazuri sana kama kawaida alisimama mwalimu mmoja akatoa somo ile hapa. Kama hakuna ulazima wa kuishi na ndugu, basi ishini wawili tu. Sijui mimi lakini raha ya ndoa changa ni kuishi wawili kwanza. Yaani ile ndoa mpya ni muhimu sana kuishi mke na mume. Sio mama, dada, sijui shangazi wanaanza kuja kuja. Mm. Yaani mtu hamjezoeana mechi za sebuleni bado, hamjazipiga mechi za jikoni. Hata kama chumbani ama sebule hamjaangalia TV mkiwa hamna kitu mara mama shangazi sijui nani ah bwana we yani unaona watu wanakuja kukaa bila hata wasiwasi yani hata kujamba kwa uru wezi dada dada wa watu ni mpya mpaka anapika jikoni avumilie akajambe chumbani kweli ndugu inabidi waje kutembeleana mshachokana na kama ni lazima basi ugonjwa au kama wanasoma hakuna namna Sasa kama unataka kusaidia ndugu zako basi saidia wakiwa kwao Hakuna ulazima kuja kujazana kwako Najua kuna mazingira yanalazimisha labda ugonjwa tu Dogo anasoma shule na hamna namna ila kama si mambo ya lazima ndoa iheshimiwe wewe una ndugu yako hata kumsalimia basi subiri hata wachokane kidogo basi ndio uende. Unaweza kumuona mtoto wako na kisirani bure. Wakati nyie ndio mnaharibia wenzenu. Mnaharibu raha zao. Kama kuna ulazima sawa, lakini kama hakuna namna, ndugu wasaidie wakiwa kwao. Umeoa unaanza kumchukia rafiki yako ambaye ni msela. Mara unamchukia rafiki yako aishi na mke wako. Wakati wewe uko busy na kazi, ndugu yangu Hebu tulia kwanza angalau uzoe ndoa kabla ya kukaribisha watu wengine. Da, niliona hii kali. Ila ina ukweli ndani yake. 
akapanda mwale mwingine na kibaragashia. Na yeye akatoa somo hili. Wanaume wako wengi sana. Lakini wanamna hii wachache sana. Usisubutu kumuuzi. Akaanza na somo, akaanza namba moja. Mume ambaye anaingia ndani ya nyumba yake. Jambo la kwanza analojiuliza ni juu ya utekelezaji wa ibada ya swala ya usomaji wa Kurani kwa waliomo. Kuanzia mke watoto na wengine. Huyo ndio ana mapenzi ya kweli na familia yake. Na lengo ni kwenda nao peponi. Usimbughudhi utakula hasara duniani na akhira. Lakini la pili, mume ambaye ana wivu na mke wake ana alama ya wivu. Na huo kuhakikisha mke wake haonyeshi maumbo yake kwa wanaume wengine. Kwa hivyo humnunulia mke wake mavazi ya stara. Na hatoi ruksa ya kutoka isipokuwa kujistiri kisheria. Kwani anajua kwamba kutomstiri mke wake vyema ni kukaribisha mitihani kwa mke wake. Kwani hata waume wenzake nao wana matamanio. Na wala hakaribishi mazoea ya wanaume wengine kwa mke wake. Huyo ndo anayekupenda na anajua maana ya kupenda. Na wala hayuko tayari kushapendo hilo kwa wanaume wengine. Mnganganie na ndo wachache sana wale. Tatu, mume ambaye ana maamuzi ya familia yake. Hayako katika mikono ya watu wengine. Sio kwa wazazi wala marafiki. Anasimama mwenyewe na maamuzi ya familia yake, labda katika jambo ambalo sheria imemtaka. Atake msaada kwingine. Huyo ndio mwanaume aliyefahamu maana ya usimamizi wa familia. Dada yangu huyo ndio mume hebu muhendo sana. La nne. Mume ambaye anakuwa kama maji. Usipoyanywa utayaoga. Na kama au kwa maana ni mwanaume mahiri na hodari katika maisha ya familia. Mkali panapohitajika ukali. Laini panapohitajika ulaini. Penye ucheshi ndo usiseme. Na kwa uhodari wake huwa anammisi hata anapoenda kazini. Sikwambi akisafiri. Mume mnyenyekevu hajui kunyanyua mkono wake kukupiga mke wake. Dada yangu haondo wachache sana katika dunia. Mpende mno. Mume mkarimu mwenye mapenzi na mtoto. Hata watoto. Ndugu jamaa na marafiki za mke wake. Hana ubaguzi wa aina yoyote ile. Furaha yake ni kuiona familia yake wana furaha. Utanguliza wanachokitaka kabla ya kile anachokitaka. Yeye mwenyewe. Mandhari hakiendi kinyume na sheria ya mumba. Dada Huyo ni katika wanaume wenye sifa za kipekee. Ni wachache mna kukutana nao. Ndio kama mimi Elnai hapa. Tupo wachache. Una una shindwa uje. Utanitafuta mwenyewe ukipenda 0692587519. Lakini la sita. Mume ambaye anakupa nafasi ya kujadili na kutoa mawazo yako katika jambo anakusikiliza. Hata unaongea ujinga anakusikiliza. Na hata kama hajakubaliana na ushauri huo, basi hukuongezea kwa ushauri wako na kusifia. Na kisha hutoa maamuzi yake kwa busara zaidi ya hali ya juu. Kiasi cha wewe kuridhika na maamuzi yake. Huyo ni katika wanaume wachache wenye kujua thamani ya mke. Usimkere ukaja kumpoteza. Na mume ambaye atakutanguliza katika kila kitu so kwenye chakula wala mavazi na mambo mengine hali mpaka hakikishe umekula hafai mpaka hakikishe umevaa haijalishi kipato chake anakuenza kwa kiwango cha kipato chake raha yake au ni unapendeza na kuwa na afya bora hakusimbuli kwa kile kitu alichokupa hakisimuli kwa watu wengine ana maneno mazuri hata anapokuwa amekasirika Maumivu yako ndio maumivu yake. Opewe nini dada yangu? Hembu mpaka avimbe mpenzi. Eh? Umepata mashallah. Ringa. Lakini nani? 
Mume ambaye akiingia ndani ya nyumba hukabidhi mwili wake na akili yake kwako. Usarifu utakavyo. Akiwa anajua kwamba huo ni muda wako wa kutekeleza majukumu yako kwake. Wewe ndio TV yake wewe. Wewe ndio WhatsApp yake. Wewe ndio Facebook yake. Kasalimu amri mikono juu mwendo wa mateka ili kupatikane ile misingi mitatu ya ndoa utulivu mapenzi na huruma dada ukipoteza utajuta hiyo ni zawadi kutoka kwa mola wako na tukienda tisa mume ambaye huwa anatenga muda na bajeti ya kusafiri na wewe mahali kwingi aendako huona furaha kuwa na wewe pembeni katika safari yake huona raha akikuona Huona ra akiambatana na wewe. Eti kwenda na wewe labda kwa wazazi wa pande zote mbili. Akiwa amefungasha zawadi mikononi. Dada. Ukisikia bahati ndio hii, ukichezea basi utaumbuka. Nisikilize mimi nilai utaumbuka. Lakini la kumi, mume ambaye pindi mnapotofautiana Ukimrejesha kwa Allah na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kurwani na hata suna basi huwa mdogo sana kwa sababu umemlingania mwepesi sana kwa kuomba msamaha na anapokuwa kakukosea hujishusha sana kwako so mshindani hana gubu hupenda kusikiliza anapenda mjadala wa khairi kabisa kati yenu Dada yangu, huyo ni katika watu na mcha Mungu. Ukizarau na shauri yako, mpende mno. Lakini la mwisho la moja pamoja na mapenzi, kukuenzi, kukujalia vyote hivyo, havina thamani kwake ikiwa utakuwa hauna mipaka kwa Allah aliyetukuka. Mapenzi yake kwa aliyemuumba ni makubwa zaidi kuliko kwako. Ili akupenda zaidi ni pale atakapompenda yule anempenda zaidi. Na mnapotofautiana katika haki ya muumba wa haki. Na haki yake huwa hakurupuki kabisa kuchukua maamuzi. Kwa mujibu wa akili yake bali huangalia Kurani na Suna. Zimemwelekeza ni vipi? Ukisikia mwanaume wa peponi ndio huyo. Ni za kawaida kwako. Hakika ukomo wa furaha ya mwanamke hapa duniani ni kupata mume mwenye mapenzi ya zati, heshima, huruma na kujali. Mume ni ndoto ya kila mwanamke. Na tena ni ndoto ya kila mwanamke mwenye kujitambua ukimpata basi usimpoteze. Ni wachache mno. Basi mtu wa semina aliyeweza kuvaa kofia kibaragashia, aliweza kumaliza ule ujumbe na tuliweza kumolewa sana. Tulijifunza na nilifurahi sana katika semina ile. Basi tuliondoka na masomo yetu kichwani mpaka nyumbani. Sasa tumefika atujakaa sana kengele inalia ishara. Kuna mtu getini yule mzee wa kazi kafungwa geti na akaenda kumfungulia. Sasa mimi na mume wangu tunasikia neno baba. Alafu ile sauti mimi ilinipenya moja kwa moja ni ya mama. Nasema mama anamuita baba. Ni nani sasa? Tunatoka nje mimi na mume wangu. Na muona sasa ni kweli mama yangu alinikimbilia kwa nguvu. Na mimi nikamkimbilia mama yangu tukakumbatiana. Sasa mume wangu kanishika kichwa kina machini. Aliyemleta mama muza matembele. Yule akashika mdomo ajui nini kinaendelea hapa. Sasa mimi nilistuka sana kusikia mama anasema, "Toka lini upo hapa kwa baba yako?" Duh. Niliguna sana. Kauli ya mama ilinipa unyonge sana. Na kujibu maana yeye ajawahi kunionyesha baba. Namsikia yule mzee anamuita mama kwa jina lake. Wewe hepi? Nilistuka sana nikajua ni mimi. Na nikajiuliza kajuaje jina langu huyo mzee. Na shangaa mama anaitika. Yeye ndio nikajua kabisa mama kanita jina lake. Mimi yani ni hepi? Kumbe ni jina lake mama aliamua tu mwenyewe kunridhisha nito hepi. Sasa mama akasema Paulo 
Yule mzee akasema hepi. Hata kama nilikukosea sio uniite jina langu. Mimi ni baba yako. Ah, mama akasema sikuiti. Sikuite baba. Na mwita mwanangu. Sasa anaangalia mbele. Ndo yule mshenga wa mume wangu kumbe kaka yangu. Sasa mama alipomaliza alisema mume wangu Ndiyo baba yangu mzazi mimi. Jamani, nilishwa nguvu nataka kuanguka mimi. Yaani nimeloa. Na baba yangu mshenga ndo kaka yangu. Mama yangu alinzuia mimi nisanguke. Kila mmoja baada ya kujua kwamba ukweli alikaa kwenye kiwambaza chake analia. Sasa yani anaona ni mambo ya ajabu. Tunasikia mchungaji anahubiri kanisani anatoa somo hili. Mambo nilojifunza leo kupitia Bible. Mwanzo sura 41 hadi 44 inasema Unapokosea kuwa mwepesi kwamba msamaa na kujirudi kulingana na madhaifu yako ulionayo. Mnyoshaji wa farao baada ya kutafsiriwa ndoto yake iliyompa kibali cha kurudi ikulu alimsahau Yusufu lakini baada ya miaka miwili kupita alikiri udhaifu wake huo Mwanzo 449 anasema basi mkuu wa wanyeshaji akamwambia farao akasema Na yakumbuka makosa yangu leo kwa hiyo ukiota ndoto mbili mfululizo zenye mauzui ya aina moja basi ujue kwa Mungu amekusudia mambo hayo yatokee. Anakuandaa ili ujiandae uombe kubadilisha ama kubatilisha jambo hilo. Mwanzo 41:932 Tukiangalia mstari wa tisa. Basi mkuu wa wanyeshaji akamwambia Farao akasema na yakumbuka makosa yangu leo. mbili anasema Na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara mbili ilikuwa ni kwa sababu tu neno hilo Mungu amelithibitisha na Mungu alilitimiza upesi. Lakini tatu ni kwamba roho ya Mungu akiwa ndani yako utapata uwezo wa kuwa extraordinary. Yaani mtu wa tofauti. Yusufu aliwashinda wale waganga na watu wenye hekima watu wa Misri kwa sababu ya roho ya Mungu aliyekuwa ndani yake. Mwanzo 41 mstari wa tisa, mstari wa 32 na mstari wa 38. Tukianza na mstari wa tisa. Basi mkuu wa wanyeshaji akamwambia Farao, "Na yakumbuka makosa yako." 32 na ndoto ya farao kwa vile ilivyokuja mara mbili mbili ilikuwa ni kwa sababu ya neno la Mungu alilithibitisha na Mungu alilitimiza upesi. nane mstari anasema farao akawaambia watumwa wake, "Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake?" Farao alikuwa. "Na kama unataka kupanda viwango katika utumishi wako, huduma yako, biashara yako, masomo yako, kazi yako na kadhalika, mtafute roho ya Mungu." kwa nguvu zaidi. Biblia yenyewe inatuambia ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu. Na wenye nguvu ndio huweza kuteka. Nguvu hizo ni Roho Mtakatifu. Soma Luka 16 mstari wa 16 unasema Torati na manabii vilikuwepo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa. Na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Lakini la nne siku ya leo ni kwamba kufanikiwa kwenye maisha hakuhitaji sana degree yako au diploma yako bali ni mafanikio yako yanahitaji maono yako. Yusufu hakuwa anatoka katika familia yenye mafanikio lakini maono yake yalimfanya kuwa waziri mkuu wa mchi ya Misri. Basi tuliweza kujasikia yale mahubiri vizuri. Na tukirejea sasa nasikia sauti ya yule mzee akisema Aje yote ni makosa yangu mimi mwenyewe 
wakati mama yako alipokuwa mjamzito sikumpa maneno mazuri yangemfanya amtafute baba yako na aniunganishe naye mimi nimemfanyia mama yako vitendo vya kikatili sana sana sasa alishindwa kuongea akaanza kulia tu alafu kaendelea na kusema nilimfunga nyororo kwenye kabuli la mama yake Mungu aweza kunisamehe sana. Mimi kupitia mkasa huu ule ule niliomfanyia mama yako. Na ndio nilichomewa nyumba yangu. Ilipigwa moto. Nilionekana kama mimi nilivozaliwa makaburini. Nikaitwa mchawi. Mpaka aliyekuwa mama yake ambaye ni mama yako. Aliyekuwa kufikia na yeye kapoteza maisha kwa sababu hakuna sehemu aliyokuwa anaweza kuishi. Video ilitambaa kila kona mpaka mtaani mimi najambishwa. Nikakimbilia kijijini. Nimekuja huko mjini ndio kabisa. Nafanywa mambo kama haya. Huyo <sighs> ah. kijana ni mjukuu wangu. Tena ni wajina langu. Kanisaidia mimi nasema mimi ndio mwenye makosa. Yaani acha nilie. Niseme tena Mungu asante. Sasa yule kijana akasema, "Mama, nimechukia baba yangu alivyosema." Nilikuja nikamuliza mama yangu yuko wapi, akanijibu. "Nimeshuka juu ya mti mimi." "Mama, natembea na picha yako. Hii kila siku na kutafuta wewe tu. Huyu mzee kanisaidia mimi kusoma." Na mimi nimemsaidia kuwa mshenga kwenye harusi yake. Kumbe harusi ya dada yangu mimi, mama, nakupenda sana. <laughs> Sasa uje baba yangu akasema, mimi sina la kusema na chosema mimi siwezi kukaa hapa na aibu hii. Kwenye kichwa changu siwezi. Huku naiona mimi mwenyewe na jinsi nimekosea. Siku kutafuta tena wewe hepi. Nasema hivi. Nusu ya mali zangu nampa hepi mwanangu. Ambaye nilizani ni mke wangu. Naondoka kwenye huu mji. Mimi naomba muwe na imani tu. Na muwe na amani ni makosa. Hani makosa yashafanyika. Nisameni. Sasa mama mlezi alikuja. Akakaa kimya anaona mambo mazito. Mimi nilimwambia mama yote aliweza kujiri. Mama alimshukuru mama mlezi. Sana kabisa kwa kunitunza mwanawe. Baba alitimiza ahadi aliyosema aliweza kuondoka. Moza matembele akaleta mfanyakazi mwingine kumbe ndio yule dada alinifukuza mimi kijijini. Wakati bibi kafa na ndio mama mlezi akanichukua. Mama alisema msamee na mwacha fanyikazi. Yule msichana mwenyewe kwa aibu zake alikimbia nyumba. Akaenda kuomba kazi sehemu nyingine kumbe anaenda kwa mama mlezi bila hata kujijua. Alipofika kule alipomuona bosi wake ni yule yule mama alinisaidia mimi. Alipiga magoti na kuomba msamaha. Alimomba Mungu na akarudi kufanya kazi kwangu. Mpaka sasa hivi hayo ndio maisha yangu. Nilipofunga ndoa na baba yangu, mshenga kaka yangu inauma sana. Na kweli inauma. Na basi mimi ndo nikawa nimeisha hapo. Katika kuleta simulizi yangu ambayo ilikuwa ni kweli kabisa, mimi naitwa Hebi. Nilifunga ndoa na baba yangu. Na mshenga akiwa ni kaka yangu. Acha nimalize kwa kutoa machozi yangu. Ya kweli mishe wewe unenisikiliza. Ya kweli mishe wewe unepata ili somo. Binadamu sisi tunazunguka hatu juu. Unaye mzarau leo utakuta naye wapi? Ama unaye mzarau leo akiwa mdogo je kesho utamwona akiwa wapi? Mwenyezi Mungu katumbia maumbile ambayo yanabadilika badilika. Unaweza kupatizana na mimi Dar es Salaam. Lakini ukakutana na mimi nikiwepo Shinyanga na ikawa kama sio mimi japo sura hufanana. Kikatokea cha kutokea. Kweli, acha ni Mungu aitwe Mungu. 
Huyu alikuwa anaitwa Jogo Paul ndo mtunzo simulizi yetu. Na mimi ni Elnai the Fantastic. Ni hapa hapa simulizi mix entertainment. Hatujawahi kufeli kukusogezea vitu vigongo vikali ili uweze kulimika, kuburudika, kufurahi na kujifunza katika maisha yako. Lakini unapopata somo hili tafadhali mshtue mwingine apate kuwa ni miongoni mwa familia yetu simulizi mix aweze kupata vitu kadha wa kadha aweze kujifunza na elimike tupo hapa kwa ajili hiyo Asante sana naitwa Elnai tena Karibu simulizi mix entertainment Asante <tune>